ഇത് ഹലോ കേൾക്കാം പാസ്റ്റേ കേൾക്കാം ഇത് പുതിയൊരു ക്ലബ്ബ് കൂടി നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഐ ബി ടിക്ക് ഒക്കെ പണി കിട്ടിയ ഒരു സാഹചര്യം അറിയാമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പാരലായിട്ടൊന്നുകൂടി നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചു വരുന്നു ഇന്ന് ഏതാണ്ട് അൻപത് പേരോളം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ താഴെ കാണുന്ന ഷെയർ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഉപയോഗിക്കണം പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലബ്ബ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഒരിടത്ത് പ്രശ്നം വന്നാൽ അടുത്തതിലൂടെ നമ്മുടെ ആശയവിനിമയങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനാണ് പരമാവധി പിങ്ക് ചെയ്ത് ആളുകളെ ഇതിനുള്ളിലേക്കും പ്രവേശിപ്പിക്കണം നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികൾ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ പൊതുരംഗത്ത് വരികയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ പേരെ താഴെ കാണുന്ന ഷെയർ ഓപ്ഷൻ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം താഴെ ഒരു മൂന്ന് വര മൂന്ന് കുത്ത് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് വരകൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പല ഓപ്ഷനാണ് ഷെയർ വയ ആദ്യ കാണും കോപ്പി ലിങ്ക് ഇൻവൈറ്റ് പീപ്പിൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഷെയർ ഓൺ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് കാണും ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചിഹ്നവും ഒക്കെ കാണും അവിടെ കൈ കുത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു പേജിലേക്ക് പോകും അവിടെ ഷെയർ എന്ന് കാണും അവിടെ കൈ കുത്തിയാൽ മാത്രം മതി അത് പരമാവധി ഷെയർ ആകും ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഷെയർ കാണുന്നുണ്ട് അത് പരമാവധി നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ ലീ ആമുഖമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മെസ്സേജുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി എനിക്ക് അയച്ചിരുന്നു വളരെ വേടൻ തൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാണ് ഈ വിഷയം മിക്കവാറും പേർക്കറിയാം എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു വിഷയം എന്ന നിലയിൽ ഇത് ചിന്തിക്കുകയും അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ലഭ്യമായ വസ്തുതകൾ പരസ്പരം പങ്കിടുകയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് കടന്നു പോകുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയെ പറ്റി വിശകലനം ചെയ്യുമാകാം സിസ്റ്റർ ലീലയ്ക്ക് ആദ്യം ഞാൻ പോകുന്നു സിസ്റ്റർ ലീ കേൾക്കാമോ കേൾക്കത്തില്ല ശരി യേശുസ് പാഷ സോറി ചാക്കോ പാഷ നമുക്ക് വിഷയം ഒന്നും അവതരിപ്പിക്കാം ആ ശരി ഞാൻ ഇത് ആരംഭം കുറിക്കാം ആദ്യം പറയട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം പലവിധ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഇന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഉദയപൂർ സ്വദേശിയാണ് അയാളൊരു ജന്മം കൊണ്ടൊരു ഹിന്ദു സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ആദ്യമേ താഴെ നമ്മൾ വിടണ ഇടയ്ക്ക് കയറാൻ വരുന്നത് അനിൽ പാസ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് വിട്ടു താഴേക്ക് വിട്ടു താഴേക്ക് വിട്ടു സംസാരിച്ചു ഒരു ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ പോലെ ഇതെല്ലാം ഒരു തരം ജിഹാദാണ് കാരണം അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഇല്ല ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക അതത് കേൾക്കാനുള്ളൊരു മര്യാദ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ പച്ചയ്ക്ക് വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് പോലും താല്പര്യമില്ല അപ്പോഴേ അതിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ന്യായീകരിക്കുക പാസ്റ്റ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും മുമ്പേ മറ്റേത് എന്തായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ വേറെ എന്തോ പറയുന്ന കേട്ടു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മനുഷ്യൻ മലയാളിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ അതെ 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 ഓക്കെ എനിവേ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു മനുഷ്യനെ അയാളുടെ തയ്യൽ കട അത് വലിയൊരു കടയൊന്നുമല്ല അയാൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കട എന്നെ ഒരു ചാനൽ ജനം ടി വിയിൽ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഏതായാലും അതിലൊരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു എന്താ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ഏതായാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ നമ്മുടെ നാട് കടന്നു പോകുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം അതിനകത്ത് ആ കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യരുടെ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണേണ്ടതാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ആ കൊല്ലുന്നവരുടെ മുഖഭാവം വലിയ ഒരു ഇരയെ കിട്ടിയ ഭാവത്തിൽ ഇനി അയാൾക്ക് ചേരുന്നൊരു പേരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് അയാളുടെ പേര് മുഹമ്മദാണ് ആ കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് വളരെ ദാരുണമായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊന്നു കൊന്നിട്ട് അടുത്തത് 
ആ പൗരൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ ജനം മാണ്ടേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ആർക്കും മരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുകൂടി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇത് പാകിസ്ഥാൻ അല്ല ഇത് ബംഗ്ലാദേശ് അല്ല അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ശ്രീ ശ്രീ പെരുമ്പതൂരിൽ ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നില്ല പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്ന് മരിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു സാഹചര്യമാണ് അത് ഞാൻ വിസ്മരിച്ചതുമല്ല മറ്റൊരു സാഹചര്യമാണ് ആ സാഹചര്യം സ്വന്തം അംഗരക്ഷകരുടെ കൈകളാൽ തന്നെ അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതും നിരാശജനകമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണി മുടക്കിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുക നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യൻ പിന്നക്കോഡിലെ മുന്നൂറ്റി രണ്ടാണ് വകുപ്പ് ഇവർക്കെതിരെ ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് തടവ് ശിക്ഷയോ വധശിക്ഷയോ ഒക്കെ ലഭിക്കാവുന്നതാണ് അത്രയും ക്രൂരമായ കുറ്റമാണ് ആസൂത്രിതമായ ഒരു കൊലയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ രൂപപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത്രയും വലിയൊരു ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ആ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഭയമില്ലാതെ ടി വിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന കൂടി നടത്തി അതിൻ്റെ വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ഇവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കാണാം ഒറ്റ ജിഹാദി ചാനലും ഇപ്പോൾ കാര്യമായി സംസാരിക്കില്ല ഇത് കണ്ട ഭാവം നടിക്കില്ല എന്നിട്ട് പറയും പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രയാസത്തിൽ ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തള്ളാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടാ പറയും ഒരു മുസ്ലിങ്ങളും അതിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടില്ല ആരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ രൂപത്തിലാകും അവരുടെ അപ്പോഴത്തെ ചർച്ച അത് ഏതൊരു വിഷയമെടുത്താലും ഇവർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇടമല്ല അതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പരിഗണനയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാവകാശങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നവരാണ് ഒരു എഫ് ബി പോസ്റ്റിനെ നേരിടാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത ഇവറ്റകളുടെ ആശയപാപ്പരത്വത്തിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ പ്രശ്നത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ആശയപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ഈ മതജീർണത അത് ഏറ്റവും കാലകരണപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നും ഇന്നും കാളവണ്ടി യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ശിലാജികവാസികളെക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ക്രൂരമായ ദ്രംശകൾ കൊണ്ട് ഈ ശത്രുവിനെ കടിച്ച് കുടയണം എന്നുള്ള ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം ഇരകളെ തിരയുന്ന കിരാതമായ സംഭവങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇ വൈ എഫ് ഐക്കാരനെ ഇതാ ച ചെളിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അയാളെ കമ്പി വടിക്ക് അടിച്ച് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വടിവാൾ പിടിപ്പിച്ച് ആ കൂടെ ഒരു ഡി വൈ എഫ്ഐക്കാരനും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരാരും യഥാർത്ഥ ഡി വൈ എഫ്ഐക്കാരോ ലീഗുകാരോ അല്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ ജിഹാദികളാണ് ജിഹാദിക്ക് വല്ല രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ജിഹാദിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ്റെ മുഖം ക്രൂരതയുടെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ആ പഴയ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ അതേ മാനവികതാ ദർശനമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കിനാനയെ കൊന്നത് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കി അവരുടെ സ്വത്തും മുതലും ഒക്കെ കൈക്കലാക്കി വെച്ച ആ പഴയ കൊള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നത് തങ്ങൾക്കെതിരെ പറയുന്ന ഏതൊരാളെയും ഇങ്ങനെ കൊല്ലും ഇതാണ് ഈ തരുന്ന സന്ദേശം നമ്മളിത് മുമ്പും കണ്ടതാണ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ഇട്ടതിൽ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേര് വന്നപ്പോൾ ആ പേര് ഇട്ടു എന്ന ഒരു കാരണത്താൽ ഒരു മാഷിൻ്റെ കൈയ്യ് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളഞ്ഞ് വെട്ടിത്തുണ്ടമാക്കിയ ഒരു കാടത്തം നമ്മൾ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടതാണ് ഇത്തരം ആളുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു മതവും അതിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരും അതിൻ്റെ ചിന്തകന്മാരും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രബന്ധം ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു ചില കഥകളും കൊണ്ട് വന്നു പറഞ്ഞ് ഈ പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ വെളിപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ആ വല്ലാത്ത ഇരുളടഞ്ഞ മനസ്സ് അപരിഷ്കൃതമായ ഈ മനസ്സ് അത് മുഴുവൻ സാത്താന്യമാണ് അത് മുഴുവൻ പൈശാചികമാണ് സാഹോദര്യത്തെ പറ്റിയും സ്നേഹത്തെ പറ്റിയും ഒന്നും അറിയാത്ത ഈ കുബുദ്ധികൾക്ക് ദൈവം അറിവും വിവേകമൊക്കെ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഏതായാലും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവ ഇത് നിർത്താം കാരണം ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണല്ലോ
ആ പ്രതികരിച്ചത് ആയിഷയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞാണ് ആയിഷയുടെ വിഷയം ഖുറാനും ഹദീസും ശരിയെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിലുള്ള വസ്തുത തന്നെയാണ് ആ വസ്തുതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീസുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സീറകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കുകളെ കൃത്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നട നടത്തിയ പരാമർശമാണ് ബുറാക്ക് എന്ന കുതിരയുടെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്ത കഥയും ഒക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് എവിടെ മതനിന്ദയാണുള്ളതെന്നാണ് പറയുക ഏതായാലും അതൊക്കെ പോട്ടെ നുബൂർ ശർമ്മയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും റഹ്മാനിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം റഹ്മാനിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് കുറെ കമൻറ്റുകൾ വന്നു അതിനോട് അസഹിഷ്ണത വേണ്ട അത് കാഴ്ചപ്പാടായി കണ്ടാൽ മതി റഹ്മാനിയെയും നുബൂർ ശർമ്മയെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് കുറെ പരാമർശങ്ങൾ വന്നു അതും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് കരുതണം ഇനി മൂന്നാമത് നുബൂർ ശർമ്മയെ പിന്തുണച്ചു ഞാൻ നുബൂർ ശർമ്മ ഈ വിഷയത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതനിന്ദയും നടത്തിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കൃത്യമായ തെളിവ് നമ്മളുടെ പക്കലുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റഹ്മാനി എന്ന ആ മതഭീകരൻ വളരെ പിന്നിലേക്ക് പോകുകയും നുബൂർ ശർമ്മ പത്രങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ ധരിച്ചു ഖത്തറും സൗദി അറേബ്യയും പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ മീശ വിറപ്പിച്ച് കാട്ടിയാൽ ഇന്ത്യ മൂത്രം ഒഴിച്ചു പോകുന്നൊക്കെ ധരിച്ചു അതൊന്നും നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ കാട്ടിയത് ഇതിലൊരു സന്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം മറവശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായ വിധത്തിൽ നുബൂർ ശർമ്മ ഉയർത്തുന്ന വാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ത്രാണിയുള്ള ഒരുത്തനും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഒരു നാസറും അതിനിക്കും സാധിക്കില്ല ഒരു ഹാരിസും അതിനിക്കും സാധിക്കില്ല ഒരു എം എം അക്ബർക്കും സാധിക്കില്ല ഒരു സാക്കിർ നായ്ക്കിനും സാധിക്കില്ല ഒരു മത പണ്ഡിതനും സാധിക്കില്ല നുബൂർ ശർമ്മ ഉയർത്തിയത് വ്യക്തമാർന്ന ചരിത്ര വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റ വച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രഭാഷണമാണ് അതിനെ നേരിടാൻ പോലും ത്രാണിയില്ലാത്ത ഇവറ്റകൾ കൈക്കരുത് തീർത്ത ആരോടാണ് അഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു പാവം മനുഷ്യനോട് ഒരു തയ്യൽ പണിക്കാരനോട് അയാൾക്ക് പാകിസ്ഥാനി പണമില്ല അയാൾക്ക് വിദേശ ഫണ്ടിങ് ഇല്ല അയാൾ അകപ്പാട് ചെയ്തത് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഫ് ബിയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പോസ്റ്റിനോട് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുതയെങ്കിൽ ഇവറ്റകൾക്ക് പാർക്കാൻ പറ്റിയ ഇടമല്ല കേരളം ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല ഇത്തരക്കാർ ഇന്ത്യ വിടണം അത് തന്നെയാണ് സമാധാനകാംക്ഷികളായി നമുക്ക് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ തൽക്കാലം ചുരുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കേട്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ പരമാവധി ഈ മെസ്സേജുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒപ്പം തന്നെ ആളുകളെ പിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി ഞാനൊരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഒരുപാട്ടിൽ മനുഷ്യർ ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയം ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുക അല്ലെ പറയാ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് മാസികവാണോ ചർച്ചിന്റെ എനിക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റ് വേറൊരാൾക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അവസാനം വരെ അവിടെ ഇരുന്നില്ലേ അവസാനം വരെ ഇരുന്നു എനിക്ക് സമയം തന്നല്ലോ എനിക്ക് തരാതെ ഇരുന്നില്ല എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണല്ലേ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തെ അത്ര ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത് ട്രൂത്ത് വെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബാണ് അതിലെ എന്തിനാണ് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നത് അതിലെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണോ സൗരന്മാരല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും എടുക്കരുത് ആ പ്രചരണവും പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കമൻറ്റ് പോലും ഇടരുത് അതൊക്കെ മോശമാണ് എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെ കാണല്ലേ സോറി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് മോശമായി പോയി അത് തെറ്റാണ് നമ്മുടെ എനിക്ക് അവിടെ ഞാൻ ഇനിയും പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് അവർ വല്ലതും പറയും ഒന്നും പറയുന്നവരവിടെ ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരാ തടയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും കാണരുത് അങ്ങനെ ഞാനും കാണുന്നില്ല ആരും കാണല്ല താങ്ക് യു എവനെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ എവനെ പലർക്കും കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ റൂം മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഷെയേഴ്സേ ഉള്ളൂ ആ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഈ
ഇറങ്ങിയവർക്ക് <laughs> അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പേർക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഇനിവേ നസ്രിൻ ബദർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അല്ലേ നസ്രിൻ ബദറെ നസ്രീൻ ഞാൻ ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനിക്കറിയത്തില്ല നസ്രിൻ ബദർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പ്രിൻസ് പ്രിൻസ് ബദർ ഉണ്ടോ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമോ ആ യേശുദാസ് ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ യേശുദാസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഓക്കെ യേശുദാസ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഞാനത് പ്ലേ ചെയ്യണം السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد ریاض اتاری جی ہمارے گوس محمد بھائی ریاض ایشتا فاسٹ ان کے پیر محمد ادا ادیم اور اپنے ایک آیت اودیٹ پرائیے ہیں ان کے پیر محمد ہیں ان کے کوڑے ہوتا ہے محمد بھائی ہیں بولے ہیں ہم دو پیر ہیں ہم نے ایک پریجے پڑھ دیا ادھے پور کے اندر جو مارک اسٹیڈ والا ہے اس کا سر قلم کر دیا ہے لب ഈ മാൽഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് രാജസ്ഥാനിലെ മാൽഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സഹോദരനെ ഞങ്ങൾ തീർത്ത് കളഞ്ഞു കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും റസൂൾ അള്ളാഹ് നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ന് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടിട്ടാണെന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി നീയും കൂടെ കേട്ടോ തീ കത്തിച്ചെന്ന് നീയാണ് അണയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോഴാണ് ടോപ്പിക് തുടങ്ങുന്നത് ടോപ്പിക്കിന്റെ കാരണം ഇപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്റെ റബിനോട് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തോട് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് നിന്റെ കഴുത്ത് വരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷാള്ള ഇത് എത്തും നിന്റെ വീട്ടിൽ വരെ കുട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വീട്ടിൽ വരെ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദയ്പൂർകാരോട് പറയാണ് നാര ലഗാവ് ഉദയ്പൂർ വാളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകൻ ശ്ലോകൻ മുദ്രാവാക്യം 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 വിളിക്കുക ഉദയ്പൂർ വാലും റസൂൾ അള്ളയ്ക്ക് എതിരെ പറയുന്ന ആൾക്കാര് എവനെ ആ പാട്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുസ്താഖി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂളിനെതിരെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുസ്താഖി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂളിനെതിരെ അതിന്റെ ഓരോറ്റ പണിഷ്മെന്റേ ഉള്ളൂ തല എടുത്ത് മാറ്റി കളയുക അതാണ് അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ഇതാണ് ഇവര് പറയുന്നത് സർ തൻസ് ജൂത അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തല എടുത്ത് മാറ്റുക ലാസ്റ്റിൽ അവർ പറയുന്നത് ദുവാമയാദ്രഗ്ന കൂടെ ഇതേപോലെ ചെയ്തു കളയും എന്നാണ് ഈ നരാധവന്മാർ ഈ മത ഭാന്തന്മാർ പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും അപ്പൊ കേട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ പസ്റ്റർ കേൾക്കാവാൻ പസ്റ്റർ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് പസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഈ യൂട്യൂബ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് മേളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വേറെ ചിലപ്പോൾ ന്യൂസ് ചാനലുകളിൽ ഈ ലിങ്ക് കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജി യൂട്യൂബ് പേജിലും യൂട്യൂബിൽ ലിങ്കിനകത്ത് അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കയറിയും ഇത് കാണാവുന്നതാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ കേൾക്കണ്ടോ ആ ഓക്കെ 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 പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ 
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ അഭിവാദനങ്ങളെ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മെയും നാളെ ബാധിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള സാധ്യതയുള്ളെന്നല്ല നൂറ് ശതമാനം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പരമപ്രധാനമായ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ജനസമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ അവതാളത്തിൽ അത്ര അത്രയ്ക്കും ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പേ അനിൽ പാസ് മുഖവരിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു വിഷയം എൻ്റെ മനസ്സിനെ അത് തൊട്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു ദാരുണമായ സംഭവം ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് രാജസ്ഥാൻ പുരം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം വീട്ടിൽ ഭാഗത്ത് നടന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാറില്ല എടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ജിഹാദികൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ അത് എടുക്കുകയല്ല ജിഹാദികൾ ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ മീഡിയ വണ്ണിനെ പോലെയുള്ളതായ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല തനി മുസ്ലിമിന് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് ആ കൊലയാളിയെ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണമുണ്ട് അതിനും ഹദീസ് ഉണ്ട് അതിനും പ്രമാണമുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഒരു കാബറിനെ തലവിട്ടുകയോ കഴുത്തിറക്കുകയോ അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് കത്തി കുത്തിക്കയറ്റി അവനെ കൊല്ലുക ചെയ്താൽ ആ ചെയ്ത കൊലയാളി അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപരിശുദ്ധനാണ് അവനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ക്രിമിനലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ നരാധമന്മാരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം ഇവിടെ നടന്നാലും ഈ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഒരു വിമർശനമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിൽ നടുക്കമോ പോട്ടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് പറയാല്ലോ ഇവിടെ എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് അവർ പറയാത്തത് അത് ചെയ്ത് ശരിയല്ല ഞങ്ങൾ അതിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു അത് മാനവികയ്ക്ക് വിരുദ്ധ ഭാരതത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന് അത് വിഘ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പത്രപ്രസ്താവന നടത്താൻ പോലും മുസ്ലിം നാമധാരിക്ക് കഴിയത്തില്ല അതിപ്പോ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരനകത്ത് നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരിയാണ് ഇപ്പോഴും അവന് കഴിയത്തില്ല എന്താണെന്നറിയോ ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ തെറ്റ് മറച്ചു വെക്കണമെന്ന് അള്ള പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് അതായത് ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ തെറ്റ് മറച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് പരലോകത്തേക്കുള്ളതായ റൂട്ട് ഉള്ള ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഈ പക്ക ജിഹാദി ഈ പിന്നെ ഉദയപൂരിൽ ഉദയപൂരല്ലേ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത ഈ നീചമായ ഈ കൊടും ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തെ ഒരു തനി മുസ്ലിമിന് ചോദ്യം ചെയ്യാനൊക്കെയില്ല ചോദ്യം ചെയ്താൽ അവന്റെ അവന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പോകയാ അവൻ പേടിച്ചായിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഈ അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൊല്ലുന്നവൻ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഇവർ എന്തുകൊണ്ട് മൗനം ആചരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ പ്രമാണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസ് വായിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നതായ ആ ഹീനമായ കൃത്യത്തെ ഈ പറയപ്പെട്ടവരാരും തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല പിന്നെ അവരുടെ പണ്ട് വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പേ ചർച്ച ചെയ്താലോ അത്തരക്കാർക്കും ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്യാനാകത്തില്ല കാരണം അവരുടെ പണ്ട് വാങ്ങി ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ അവർ അവർ നൽകുന്നതായ ആ ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇവരും ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കത് പറയാനൊക്കത്തില്ല ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തിർമ്മതി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അബു ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ തെറ്റ് മറച്ചു വെച്ചവനെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അള്ളാഹു തെറ്റ് മറച്ചു വെച്ചവനെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ തെറ്റ് മറച്ചു വെച്ചവന്റെ തെറ്റ് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ മുസ്ലിമിന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഇബ്നു ഉമറിൽ നിന്ന് സുനിലത്തി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ സഹോദരനാണ് മനസ്സിലായോ ഇവൻ ഹിന്ദിക്കാരനായാലും ഈ ചെങ്ങാതി രാജസ്ഥാനി ആണേലും ഈ കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിമിന്റെ സഹോദരനാ കൊലയാളി മനസ്സിലായോ ഏർ അവൻ ഒരു മുസ്ലിം മറ്റു മുസ്ലിമിന്റെ സഹോദരനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ തെറ്റ് മറച്ചു പിടിക്കുന്ന പക്ഷം അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു അവന്റെയും തെറ്റ് മറച്ചു പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് സുരേന്ദ്രത്തി
അതായത് ഈ തിന്മയേക്കാൾ ആ ഭയാനകമായ പൈശാചികത വീണ്ടും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ളതായ ഇച്ഛാശക്തി അതിന്റെ ആർജവ ഈ മതത്തിനില്ല മതത്തിനില്ലായ പോ ഇല്ലാതെ പോയത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ മുഹമ്മദീയ പ്രമാണമാണ് ഈ മുഹമ്മദീയ പ്രമാണം തലയ്ക്ക് മീതെ ഡെമോക്രസിന്റെ വാൾ പോലെ തൂങ്ങിയാടുക ഇവർക്ക് ചലിക്കാനൊക്കത്തില്ല അപ്പൊ ആ ആ സുഹൃത്തിനെ ആ കൊലയാളിയെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ആർക്കും തന്നെ തള്ളി പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അവനാണ് തലി മുഹമ്മദിയൻ അവൻ ഇവരുടെ സഹോദരനാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായ കാര്യത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണ് നബിയെ നിന്ദിച്ചവർക്കുള്ളത് ആ ശിക്ഷ അത് പാടില്ല മുഹമ്മദിനെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഗ്ലബോസോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നല്ലോ ഒരു സത്യം പറയുക നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും എന്താണ് ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതും എവിടെയാ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നും ഈ ജിഹാദികൾ അറിയുന്നില്ല കഴുത്ത് നേരത്തെ പോകേണ്ട ടൈം നമ്മുടേതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെയൊക്കെ കഴുത്ത് പോകേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇന്ത്യ ഒഴിച്ച് കുറെ കൂടെ അങ്ങോട്ടെങ്ങാനും മാറി ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്താണെങ്കിൽ അനങ്ങത്തില്ല നേരത്തെ കഴുത്ത് പോയാൽ കാരണം അവിടെ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധ കാരണം ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയും ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവർ കൊന്നെടുക്കപ്പെടുകയോ ഊശിക്കപ്പെടുകയോ അവരുടെ കൈക അവരുടെ കൈക കൈകളും കാലുകളും എതിർ ദിശയിൽ നിന്നായി മുറിച്ചു കളയുകയോ അവരെ നാട് കടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യണം ഇതാകുന്ന അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ശിക്ഷ കണ്ടോ അപ്പൊ ആ ആയത്തിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല പ്രവാചകൻ നിന്ന് ഈ ഈ ആയത്തെടുത്താണ് നബി നിന്ന് നബി നിന്ന് എന്ന് ഇവർ വിളിച്ചു പോവുകയും ഈ വിമർശിക്കുന്ന വിമർശകരുടെ കഴുത്ത് വെട്ടുന്നതും അവരുടെ വായി മൂടിക്കെട്ടാനായിട്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ജിഹാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാന ഒരു ആയത്താണ് ഈ സൂറ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമ്മുടെ ജോസഫ് ബാഷിന്റെ കഴുത്ത് കൈ പോകാൻ കാരണവും ഈ ആയത്താണ് മനസ്സിലായോ വലത് കൈ പോയിട്ടും ഈ നമ്മുടെ ന്യൂമാൻ കോളേജിലെ പ്രൊഫസൻഡാരിയെ പറഞ്ഞ വലത് കൈ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ ബോധം വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജോസഫ് അക്രമികളോട് ദാരുണമായി അതായത് അരുതേ എന്ന് കരുണയോടുകൂടി വളരെ ദയനീയമായിട്ട് ജായി യാചിച്ചു കൊടുത്ത് കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത അക്രമങ്ങളിൽ ഒരാളുണ്ടോ വലതുകാരൻ ആഞ്ഞു വിട്ടി ഉടനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റവൻ പറഞ്ഞ എന്തോ അറിയോ ഇടാ അതേലല്ലട പെട്ടെന്ന് മറ്റതാടാ കാരണം അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്നും ഈ ആയത്ത് എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെയും ബഹുമതിനെയും എതിർക്കുന്നവന്റെ വിപരീത ദിശകളിലുള്ള കരചരണങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയണമെന്ന ഖുറാനിക ആയത്ത് അവനോട് ഓതിയത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ അനിശ്ചിതത്വം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തികൾ ഇവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ മറുവശത്ത് മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന മന മതസമൂഹം മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്നു അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ റൂം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രാകൃത സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഹീനമായ നടപടികൾ ഇത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ചേർന്നതല്ല ഇത് പ്രാകൃത സമൂഹമാണ് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നുണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് അന്നത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഇത് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ചേർന്നതല്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയുവാനും പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കൃത്യത്തിനും കൃത്യമായിട്ട് മതപ്രമാണമുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയവന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോ നമ്മൾ കേട്ടു അവൻ അതിനു മുമ്പ് അവൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ള വിവരം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അവര് പറയാൻ പ്രമാണമുണ്ട് മനസ്സിലായോ തക്വീർ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് വേണം കഴുത്ത് വെട്ടാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറണമെങ്കിൽ തക്വീർ മുഴക്കണം കൂട്ടമായിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കറുത്ത പതാക പിടിക്കണം ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം തക്വീർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുഴക്കിയിട്ട് വേണമേ കഴുത്ത് കണ്ടിക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഈ ഹീനമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രേക്ഷിതരായിരിക്കും നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ ആ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും കാരണം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് കരുണയുടെ പ്രമാണമാണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രമാണമാണ് ആ മ
നടക്കട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഹീനമായ പ്രവൃത്തികൾ സമൂഹം അറിയട്ടെ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതായ ഒരു പറ്റ സമൂഹം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റ സമൂഹം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത് ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേർന്നല്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ഇസം ഒരിക്കലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ലോകത്തൊരിടത്തും ചേർന്നല്ലായിരുന്നു അത് മാനവികതയ്ക്കും ലോക സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും ഇവയെ മനുഷ്യൻ തള്ളിക്കളയണമെന്നും ഈ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ പുറത്തു വരണമെന്നുമുള്ളതായ സന്ദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനായി ചർച്ച ഉതകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ചക്കോ പാസ്റ്റർ ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് കൂടി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലബ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൂം ഒന്ന് മാക്സിമം ഇപ്പം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേരുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ചക്കോ പാസ്റ്റർ ഒന്ന് മീട്ട് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടാണ് ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തുറന്നും കൂടുതൽ ചർച്ച ആൾക്കാരിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് മാക്സിമം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഷെയർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജിഹാദികളുടെ ഒരു പുതിയ പരിപാടിയാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് ഐ ഡി കളയുക അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മീൻസ് കാരണം അവരിടുന്ന റൂംസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യണം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ ഐ ഡിയും ഇവർ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില ദിവസങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ നേരത്തെ ഇസ്ലാം വിഷയം അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടി കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ ഐ ഡിയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെയിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ ഐ ഡിയും എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതേ ഇടുന്ന റൂമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്ലബും ഫോളോ ചെയ്യുക പുതിയൊരു ക്ലബ്ബാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനിയും ഞാൻ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം അനിലജ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട അനിൽകുമാരജ അനിലജ ഹലോ പിന്നെ പറയാം ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ യേശുദാസ് ഫാസ്റ്റർ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം ബ്രദർ കേൾക്കാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പറയുന്നു വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് രാജസ്ഥാനിലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ വിരോധമായി പറയുന്ന ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നേരത്തെ അത് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് റൂമിൽ വിട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കാണാം നോക്കണം അത് ആ അവിടെ ആ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നിട്ട് ഒരു അളവെടുക്കാൻ വന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തയ്യൽ കടക്കാരനെ സമീപിച്ച് അവിടെ തുണി തയ്ക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഭാവിച്ചാണ് അവിടെ കയറി ചെല്ലുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അളവുമൊക്കെ എടുപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ നോക്കണം എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നുബൂർ ശർമ്മയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ ആ മനുഷ്യനെ വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്റർ വല്ല പറയുന്നു മൈക്ക് ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരവരുടെ പേര് പരിചയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഇന്നാരാണ് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ ആ നിയമം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ നിയമം ഇതാണ് മുഹമ്മദിനെതിരെ പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെതിരെ പറയുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ മുഖങ്ങൾ നോക്കണം അവരെന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വന്നാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അവരെ ഉറപ്പാക്കിയല്ലോ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറിയും മദ്യപ്പുഴയും ഏർ അവിടെയുള്ള മുന്തിരിക്കൊലകളും ആപ്പിളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും അതായിരിക്കും അവരുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു വന്ന ആ ഒരു വലിയ ആ ഒരു സന്തോഷം അവർ വലിയ ആനന്ദത്തോടെ ഇരുന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് നോക്കണം അവർ അത് ആ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളിത് ചെയ്തു ഇത് ഞങ്ങളുടെ നബി നിന്ന ചെയ്തത് കൊണ്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതികാരമാണെന്ന്
പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇവിടത്തെ ഈ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ വ്യക്തികൾ അവർ അവിടെ മുഴക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നെബി നിന്ന് നടത്തിയാൽ ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്യും ഇത് വെറും രണ്ടുപേരായി നിൽക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇതൊരു പക്ഷെങ്കിൽ നാളെ ബീഹാറിലുണ്ടാകാം നാളെ യു പിയിലുണ്ടാകാം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ആളി പറന്നേക്കാം ഇത് അതവരൊരു സൂചനയായിട്ട് ഇത്രയും ചങ്കൂറ്റത്തോടെ അവർ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നോക്കണം ആ മതവും ആ മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥവും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പിൻബലം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രേരണ അത് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് പാപമൊന്നുമല്ല ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു തിന്മയൊന്നുമല്ല നേരത്തെ നമ്മുടെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നുബൂർ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ ധീര വനിത അവര് അവതരിപ്പിച്ച എന്താണ് അവരുടെ പുസ്തകത്തിലൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ അത് പറഞ്ഞതിന് അവർക്ക് അപ്പൊ ഇവര് എനിക്ക് തോ എന്റെ ഒരു നിഗമനം ഇതാണ് ഇവര് ചിന്തിച്ച എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നുബൂർ ശർമ്മ ഇപ്പം പാർട്ടി എന്ന് പറ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അവരെ അവരെ പുറത്താക്കിയല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്നായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൂടി വെല്ലുവിളിക്കാൻ അവർ കാണിച്ച ആ ധൈര്യം ഇതിനി എവിടെ വെച്ചത് നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദേശത്തിൽ ഇത്ര ഇപ്രകാരമുള്ള അനീതി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേശത്തെ ദേശത്തിന്റെ സമാധാനത്തെയും ഐക്യതയെയും അഖണ്ഡതയെയും തകർത്ത് കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നീചന്മാരെ അത് ആ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിയർ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ അവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ അവരതിനെ ന്യായീകരിച്ചോണ്ട് വരുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചർച്ചകളിൽ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ തകർക്കുന്ന ശാന്തിയെ തകർക്കുന്ന സമാധാനത്തെ തകർക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾ ആരായാലും അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ പൗരന്മാരും ഇതിന് മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാരംഭമായ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ വന്ദന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് എന്ത് പറയാനാണ് പാസ്റ്റർമാരും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എത്ര ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേശത്ത് നടക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഒരു വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിയെന്ന് പക്ഷെ ഇത് ഇവര് ഈ കുരുതി മൂലം ഇനി സംഭവിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം വളരെ നീചമായ ഒരു നീച കൃത്യം എന്നുള്ളതിലുപരി ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃകയാണെന്നുള്ളതാണ് പരമമായ സത്യം നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു വൃദ്ധനെ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധനെ ആളയച്ച് കൊല്ലിപ്പിച്ച ആളാണ് ആ വൃദ്ധൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കൊള്ളത്തരങ്ങളെ എതിർത്തതിന് ആളയച്ച് കൊല്ലിച്ച ആളാണ് ഈ മുഹമ്മദ് അയാളുടെ അയാളുടെ അനുഗാമികൾ ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറവും ചെയ്യും അതുപോലെ എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധയെ ഒരു നല്ല ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ ഒരു അമ്മയെ പോലെ ഇരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ നാല് ഒട്ടകങ്ങളെ കെട്ടി അവരുടെ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും വിപരീത ദിശകളിലേക്ക് ഒട്ടകത്തിന്റെ കാലിൽ ബന്ധിച്ചിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തെ ഓടിച്ച് ആ സ്ത്രീയെ കൊന്നവനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് അവരുടെ തല വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഇത്ര നീചവും ക്രൂരമായ പ്രവർത്തികളാണ് ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന പേരിൽ ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ എത്രയോ കൊലപാതകങ്ങൾ ആ മദീന പട്ടണത്തിലുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി അവിടെ ഉള്ള എത്രയോ പേരെയാണ് ആളയച്ച് ഇങ്ങനെ കൊല്ലിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അയാളുടെ അനുഗാമികൾ ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറവും ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നതിന് ഒരു സമാധാനം ഇത് പാകിസ്ഥാനല്ല ബംഗ്ലാദേശുമല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമല്ല ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് ഹോപ്പ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ദ ഹോപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ലോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതിനന്തം എന്താകും എന്നുള്ളത് രാജ്യം തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് പെരുമാറേണ്ടത് ഇത്തരം രാജ്യദ്
ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവനെ അതും ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു തലവനെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭോഷന്മാർ ഈ നീചന്മാർ ഇവർക്ക് തക്കതായതും അതിലപ്പുറവും ശിക്ഷ കിട്ടട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു സമയം തന്നെ നന്ദി താങ്ക് യു ഇത് എനിക്കിത് കേട്ടു ഞെട്ടലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ആ വിഷയാവതരണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് വാട്സാപ്പിലും വാട്സാപ്പിലും എനിക്ക് കോൾ വന്നു അതല്ലാതെ ബാക്ക് ചാനലിൽ ധാരാളം മെസ്സേജുകൾ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലൂടെ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കുകയും ചെയ്യും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞെട്ടലോ അത്ഭുതമോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് ഏത് നിമിഷവും ഇത് സംഭവിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ തയ്യൽക്കടക്കാരന് പകരം അവിടെ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരും ആകാമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നിട്ട് ബ്രദറെ നമ്മുടെ ഇന്ന ബ്രദറിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും എന്നെ എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കോൾ ഇതൊക്കെ വരാം അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കാരണം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളം പ്രത്യേകിച്ചു ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ ശക്തി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ അത്ഭുതം തോന്നുകയില്ല എപ്പോഴും അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഉപദേശം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മതമാണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഉപദേശം മാറുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിയിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയും മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ മുഹമ്മദിനെ അപമാനിക്കുന്നവരെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ കയ്യോ കാലോ എതിർദശകളിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കറി വെട്ടിക്കളയുക അല്ലെങ്കിൽ കൊലപ്പെടുത്തുക ക്രൂശിക്കുക നാട് കടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ശിക്ഷയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ നുബൂർ ശർമ്മ പ്രവാചകം എന്ന് നടത്തിയിട്ടില്ല അവരുള്ള കാര്യം കിത്താബിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ അവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതും വിശ് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോടിയിലൊന്നും പോലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് സഹിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ അവർ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ ചെയ്തത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളുടെ കഴുത്തറുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മുഹമ്മദിനെതിരെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്തെ ഉള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ധാരാളം കവികളെ മുഹമ്മദിനെതിരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബ് ഹൗസിലെ സംസാരം പോലെ അല്ല എഴുത്താണല്ലോ അത് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദിനെതിരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നത് മുഹമ്മദ് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാതൃകയാണ് അബു അഫാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധനെ രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ആളുകൾ പോയി വെട്ടിക്കൊന്നിട്ടുണ്ട് കുറ്റം എന്താണ് മുഹമ്മദിനെതിരെ കവിത എഴുതി ആ പിന്നെ ആ കൊലപാതകത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് അസ്മ ബിന്ദു മർവാൻ വേറൊരു കവിത എഴുതി അസ്മ ബിന്ദു മർവാനെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇരുട്ടിൽ രാത്രിക്ക് രാത്രി ആളയക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിലിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയെ വിട്ടിക്കൊന്ന് കളഞ്ഞു പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുണ്ടല്ലോ കാബിനുള്ള അഷറഫ് കാബിനുള്ള അഷറഫിനെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കൊല്ലുന്നത് രാത്രി ആളയച്ചിട്ട് കൊല്ലുന്നതാണ് കുറ്റം എന്താണ് കവിത എഴുതി കവിയാണ് പുള്ളി മുഹമ്മദിനെതിരെ കവിത എഴുതി അപ്പം ഈ മുഹമ്മദിനെതിരെ എഴുതുന്ന ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും അതങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ അത്ഭുതമോ പ്രത്യേകിച്ചതൊന്നുമില്ല അവർ മുഹമ്മദിൻ്റെ നബിചര്യ സുന്ന സുന്ന അവർ പിന്തുടരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത്രയും നാളും ആ സുന്ന പുറത്തെടുക്കാനൊക്കെ ഒരു മടിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ആ ഭയം അവരെ വിട്ട് നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു അവരങ്ങനെ തന്നെ ആ സുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ അധികാരം 
ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കുറേ എണ്ണം സ്വപ്നം കണ്ട് കാത്തിരുന്നു ഒക്കെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അതൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതും അവരെ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ അവർ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഭൂരിപക്ഷമാകുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഇത് വെളിപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ എന്നാൽ ഇപ്പം ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ അറിയത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ വേറൊരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് ഇപ്പം ഇത് വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നല്ലൊരു നാളെയൊന്നുമല്ല നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ശോഭനമായ ഭാവിയൊന്നുമല്ല ഇരുളടഞ്ഞ ഭാവിയായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത് ഇരുളടഞ്ഞ ഭാവി അത് ജിഹാദികൾ ഇരുളടയ്ക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ ഈ ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇടതും വലതും ഒരു മടിയും കൂടാതെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബി ജെ പിയും അത്ര കുറഞ്ഞ ടീമുകളൊന്നുമല്ല അവർക്കും ഇവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നടപടികൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭയമൊക്കെ അവർക്കും ഉണ്ട് ചുമ്മാ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കാര്യത്തോടെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇവന്മാരുടെ ഇവർ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കൂടുതൽ ഉത്തരായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അതല്ലാതെ മതേതരത്വം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ലിബറലിസം ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന വേറെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവന്മാരെ താങ്ങി നടക്കാൻ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്നാണ് ഇത് ഇരുട്ടിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇസ്ലാം അല്ല ഇസ്ലാം എത്ര ഇരുട്ടിലാക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും പറ്റാത്തതൊന്നുമല്ല കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം നമ്മുടെ മുമ്പാകെയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇതിനെ അതിൻ്റെ ജാഗ്രതയോടെ ജനങ്ങളെ നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് പറ്റാത്തതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സം അങ്ങനെ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് യുവന്മാരൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോഴും കൂടി ഇതേ റൂം ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാൻ പോയിരിക്കുന്ന ആരാണ് ആ ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികൾ തന്നെയാണ് ജിഹാദികളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിൽ റൂം ഇട്ടതിന് ബദലായിട്ട് അവന്മാർ റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ച് ജിഹാദികളുടെ റൂമിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുലം കുത്തികളൊക്കെ ഉള്ള കാലത്തോളം ഇത്തരം മിസ്കരിയത്ത യൂതാസുമാരും ഉള്ള കാലത്തോളം ഒരു ശോഭനമായ ഭാവിയൊന്നുമല്ല നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്ദൈവത്തിന്റെ അതിപ്രശ്നമാകട്ടെ എന്താ പറയാ ഈ കാലം ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാല് നമ്മുടെ ബൈബിളിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് എത്രയോ രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വാണിങ് തന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കാണേണ്ട അവസരമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവരുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുവാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇവരുടെ പ്രവാചകൻ നടന്ന വഴികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു വിശാലമായ അർത്ഥമുള്ള ഏറ്റവും കുറുകിയ പ്രയോഗങ്ങളാണ് പ്രയോഗങ്ങളുമായാണ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാചകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭീകരത കൊണ്ട് ഞാൻ വിജയം വരിച്ചു അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന വേർഡ് ആണ് ടെറർ എന്നുള്ളത് ടെറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകരത ഭീകരത കൊണ്ട് ഞാൻ വിജയം ഭരിച്ചു ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നിധികളുടെ താക്കോലുകൾ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ കയ്യിൽ ഇട്ടു ഇട്ടു തന്നു അബു ഹുറേറ കൂട്ടിച്ചേർന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസേൽ റസൂൽ ലോകം വിട്ടുപോയി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനങ്ങ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ആ നിധികൾ പുറത്തെടുത്തു കൊണ്ടുവരുവോ ഇനി പ്രവാചന അത് ഉപകാരമൊന്നുമില്ല സഹിയ അൽ ബു ബുഹാരി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് ഹദീസ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സുന്ന ഡോക്ക് ഡോട്ട് കോമിനകത്താണെങ്കിൽ അമ്പത്താറ് സ്ലാഷ് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് അത് നിങ്ങളത് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ
അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു വേർഡ് പ്രത്യേകം എടുത്തു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടെറർ എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ധാരാളം സംസ ധാരാളം ഡിസ്കഷനുകൾ നടക്കട്ടെ നമ്മൾക്ക് ഇവരിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല ഇവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു സമാധാനം കൊണ്ടുവന്നും സമാധാനത്തിന്റെ വ്യക്തികളായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പര അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരനുകൂലിക്കുന്ന മതത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രവാചകം ചെയ്തേക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചതിനകത്ത് ടെറർ എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഭീകരത കൊണ്ട് ഞാൻ വിജയം വരിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സഹിയായ ഹദീസാണ് തള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആസിഫ ബീബിയുടെ കേസ് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ സംഭവിച്ചതാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയാസ് എല്ലാം അത് ഒരു ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത ഒരു കേസാണ് ആസിഫ ബീബിയുടെ കേസ് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പ്രവാചക നിന്നയാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് ആ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലെ ആ ഒരു സാധു സ്ത്രീയെ ഒമ്പത് വർഷത്തോളമാണ് അവരെ ജയിൽ ജയിലിനുള്ളിൽ ജയിലഴിക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കിയത് ആ ഒമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ത്രെട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കാനഡ പോലൊരു രാജ്യം അവരെ സ്വീകരിച്ചു ഈ ഒമ്പത് വർഷം അവർ എന്തിനാണ് ആ അവിടെ കിടന്നതെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ കിടന്നതോ ഈ ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു അവർ നിരപരാധിയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് യൂട്യൂബിൽ ആസിഫ ബീവി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസാണ് അതിനുശേഷം ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 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 സ്ത്രീയുടെ ഒമ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതകാലം ജയിലിക്കുള്ളിൽ ഒന്നും അറിയാതെ കിടന്നതിന് ശേഷം ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി പറയുകയാണ് അവര് കുറ്റക്കാരി അല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി അതായത് പരമോന്നത കോടതി പാകിസ്ഥാനിൽ വിധിച്ചപ്പോഴും അവിടുന്ന് ആ ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു സാധു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച വക്കീലിനെ ഇതുപോലുള്ള സമാധാന കാക്ഷികൾ എന്താ ചെയ്തത് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇതാണ് അവരുടെ എന്താ പറയാ സമാധാന മതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഉണ്ടായത് അവിടെ ഒരു വലിയ ലഹള തന്നെ ആ സ്ത്രീയെ വീണ്ടും തൂക്കി കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ലഹള തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായി ആ രാജ്യത്ത് റോഡുകളിൽ ആൾക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങി വണ്ടികൾ കത്തിച്ചു വീടുകൾ കൊള്ളയടിച്ചു കടകൾ കൊള്ളയടിച്ചു പക്ഷെ കാനഡ പോലൊരു ഗവൺമെന്റ് അതിൽ ഇടപെടുകയും ആസിഫ ബിബിയെ അന്ന് അന്ന് രാത്രി തന്നെ അവരെ കാനഡയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു തൃട്ടാന്ന് അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭീകര മുഖം വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഘടനയുടെ ഒരു ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമാണെന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവരിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നാളെ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ തല വെട്ടി കഴിയുവാണെങ്കിലും അവര് വിളിക്കുന്ന അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നാണ് അത് സംഭവിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല അത്രമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പൊ ഈ റൂമിനകത്ത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പേര് കേട്ടോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നാളെ ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ഒരു പൈശാചിക മതത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയാനും ആൾക്കാർ ഇതിനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ആ എന്താ പറയുക അസ്കർ അലി അസ്കർ അലിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം മതം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവർ മതം പഠിച്ചു കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ മതം പഠിച്ചു കഴിയുവാണെങ്ക
ജോസഫ് മാർഷിന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഭീകരത കണ്ടതാണ് അധിക കാലം നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ മതേതര കേരളത്തിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതുപോലുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളെയും ഇതുപോലുള്ള എന്താ പറയാ കുതികാൽവട്ടിനെ നമ്മൾ തുറന്നു കാണിക്കുക നല്ല ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ എത്രമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി സഹോദരങ്ങളെ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജോർജ് ജോർജ് ബ്രോ ഷിജുവഞ്ചയ കേൾക്കാമോ ബ്രോ ആ ഞാന് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് സാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ റൂമിൽ ഒരു അല്പ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഈ ഹെഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഏതാണ് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാം അനിൽകുമാർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഏത് സമയവും നമ്മുടെ മുന്നിലും വന്നു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒന്ന് ചേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റൂമിൽ ഇപ്പം നാനൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് പേരുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ആൾക്കാർ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജ് ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് എടുത്ത് വെക്കാം മാക്സിമം ഇറങ്ങാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക റൂമിൽ നിന്ന് കാരണം ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് റൂം നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറാ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത് ലിങ്ക് എടുത്ത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ലിങ്ക് ഇട്ടവർക്കും ചിലപ്പം കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ സോ അതൊന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയറിങ്ങിനകത്താണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് അത് എത്താൻ കഴിയുക ഓക്കെ ശരി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘം ചേർന്ന് ഒരു പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരായിരിക്കും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ രാജ്യത്തുള്ള സാമാന്യ മുസ്ലിംസ് അതായത് ഇത്തരം തീവ്ര മനോഭാവത്തോടു കൂടെ ഇതുവരെ ഇടപെടാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഗതികേടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം മിസസ് ശർമ്മ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഹദീസുകളിലുള്ള കാര്യം തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നബിനിന്ദ നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അല്ലാതെ സാമാന്യ മുസ്ലിമിനും ഒരേ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആ വിഷയത്തിലുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നബിയെ അവരപമാനിച്ചു നബിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വലിയ കുറവ് പോലെ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് അപമാനമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല മനസ്സിലായോ അത് നബി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം മാനവരിൽ മനോ മഹോന്നതനാണ് ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിന് ജീവിതം കൊടുത്തില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് അത് അപമാനകരമാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിന് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആര് പറഞ്ഞാലും അത് ഇവിടുത്തെ ഏത്ര വലിയ ഭീകര സംഘടനയെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജിഹാദിക്കും ഇതൊന്നും അറിയാത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിനും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവനെ അപമാന നബിയെ നിന്ദിച്ചതായിട്ട് അപമാനിച്ചതായിട്ട് തോന്നും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ന് നടന്നത് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള മുസ്ലിംസിന് ശരി അത് അവന് അർഹിക്കുന്നതാണ് അവനെ പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇടാൻ കൊള്ളാമോ അവന് തല്ലി കിട്ടിയാൽ മനോജിനെ തല്ലിയപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ജോസഫ് മാഷിനെ കൈവെട്ടിയപ്പോഴും ഇന്നിപ്പം ആ പാവം കടക്കാരൻ്റെ കഴുത്തറത്ത് വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ തീവ്രവാദികളല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും പറയാനില്ല അവർക്ക് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പോലും അവർക്കൊരക്ഷരം മിണ്ടാനില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകളെ ഒരു മുസ്ലിം വിലയിരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നമുക്കിത് തെറ്റാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേരാത്തതാണ് നബിയുടെ ചരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ
അതിനകത്ത് ധാർമ്മികമായ മൂല്യച്യുതി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ശരിതെറ്റുകൾ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ത് പറയുന്നു ഹദീസുകളും ഖുറാനും എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരൊരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുവാൻ അവരെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടുന്നതിന് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ആരെയും കയറുവാൻ അനുവദിക്കാതെ ആരെയും ഒറ്റ കൊടുക്കാതെ ആരുടെയും തെറ്റിനെ കുറിച്ച് വിളിച്ചു പറയാതെ ഇവിടെ ചാക്കോപ്പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റ് മറച്ചു വെക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനുണ്ട് ഇവിടെ സംഭവം അതല്ല അതിന് മറ്റൊരു ആംഗിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ആ ഷോപ്പിലെ ഉടമസ്ഥന്റെ കഴുത്തറത്തത് അതിലെന്താ തെറ്റുള്ളത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അതിൽ തെറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മറച്ചു വെക്കുകയോ എന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ ചോദ്യം അതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നോ പ്രതികൂലിക്കുന്നോ എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം ഈ തീവ്രത ഇല്ലാതെ പാവം പിടിച്ച ഈ മത്തിക്കച്ചവടം മുട്ടക്കച്ചവടം കടകളും ഷോപ്പുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം അതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നോ പ്രതികൂലിക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന് ഉള്ളുകൊണ്ട് അനുകൂലിക്കുകയും പുറമെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ഗതികേടാണ് ഈ മതം ഇവർക്ക് കൊണ്ട വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഏറിയേറി വരുമ്പോൾ ഇന്ന് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹം നാളെ പ്രതികരിച്ച് തുടങ്ങും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അത് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിലയിലായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നേ എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും അയ്യോ ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ തല്ലുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലേ ഈ ഇരവാദം നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇസ്ലാമികമായ ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും അവിടെ ഇവർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം ഇവരങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ സമയത്ത് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയവനെ തള്ളിപ്പറയുകയോ അത് അരുതായ്മയാണെന്ന് പറയുകയോ അതിലവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറയുകയോ ഇവരുടെ നേതൃത്വ നിരയിൽ മതപരമായ നേതൃത്വ നിരയോ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വ നിരയോ ഇവരുടെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരും മിണ്ടില്ല ഈ ഇൻസിഡന്റിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇവർ ഭയങ്കര കരച്ചിലുമായിട്ട് ചാടും അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഗതികേടാണിത് അതായത് അവൻ ജീവിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ഒരു മുഖവും അകത്ത് പൂഴ്ത്തി വെക്കാൻ മറ്റൊരു മുഖവും ഏത് വിഷയം എടുത്താലും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് വിഷയത്തിലും ഇവരുടെ ഗതികേട് ഇതാ ഇന്നിപ്പോ നടന്ന ഇൻസിഡന്റിലും ഇവർക്ക് ആർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം ഇവർക്കറിയാം പ്രമാണ പ്രകാരം അവർ ചെയ്തത് ശരി തന്നെയാണ് അവൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ നിയമപ്രകാരം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൻ തെറ്റുകാരൻ ആ പീനൽ കോഡ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന് മുകളിലൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇതിനെ അപലപിക്കാത്തത് ഇവിടെ ശരിതെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല അറുത്തെടുത്തു ഈ തല അറുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇടണോ തല എടുത്തുകൊണ്ട് ദൂരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലെ തർക്കമുള്ളത് അല്ലാതെ മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനുമെതിരെ അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയും ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ തല വെട്ടണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് തർക്കമില്ല എന്നാൽ ഈ വെട്ടിയ തലയുമായി യാത്ര ചെയ്യാമോ അതാ തല അവിടെ തന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോകണോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ തർക്കമുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദിന്റെ അധികം തല കൊണ്ട് വന്ന ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വേറെ ചിലർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എവിടെ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നു അവിടെ തന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോരണം അപ്പൊ അതിലവർക്ക് തർക്കമുണ്ട് പക്ഷെ കൊല്ല കഴുത്തറത്ത് കൊല്ലണമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു തർക്കവും ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ശരിതത്തിന്റെ വിഷയം ഇവർ പരിഗണിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുക ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനോട് പോരാടുക എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തർത്ഥമുള്ളത് എങ്ങനെയാ പോരാടാൻ പറ്റുക
എന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് റസൂലിനോട് ദൂതനോട് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രദേവന്റെ ഇടനിലക്കാരനോട് ആരെങ്കിലും പോരാടുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ മിസ് ശർമ്മ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി ടി മീഡിയയിലെയൊക്കെ ചർച്ചകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും മുഹമ്മദിന്റെ ചെയ്തികളെ വലിച്ചിഴക്കുമ്പോഴും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ഓരോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പോരാടുന്നവരായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു 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 എഫ് ബി പോസ്റ്റ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് ഹാലിളകുന്നത് കാരണം മുഹമ്മദിനെ പരസ്യമായി അപമാനിക്കുന്നു മുഹമ്മദിനെതിരെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഇവർ സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയാണ് എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ജോസഫ് സാറ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ഇപ്പത്തെ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി മനോജ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി കഴുത്ത് വെട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി എന്ന് മുഹമ്മദ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി ശരീരത്തിന്റെ ലോയാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രമമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അവസാനത്തതായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരു ജിഹാദ് എന്നുള്ള ലെവൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നേരിട്ട് കഴുത്തങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെതിരെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് മുഹമ്മദിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ് എന്നുള്ള എതിർപ്പാണ് എന്നുള്ള പോരാട്ടമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ നിലനിൽക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചിങ്ങുകളോടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തികളെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെതിരെ നമ്മൾ പോരാടുന്നു എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഓടി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തവനെ തലവെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ തലവെട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കൂടെയാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് കാലം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും മുഹമ്മദിനെതിരെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിനോടും മുഹമ്മദിനോടും എതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണെന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കലാണെന്നും ചിന്തിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘം മനുഷ്യരാണ് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികൾ മുസ്ലിം ജിഹാദികൾ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ലോകമെമ്പാടും എല്ലാ ദിവസവും നിരീശ്വരവാദികളും മുസ്ലിംസും എല്ലാം യേശു കുസുറ തെറി പളയുന്നു റൂം ഇടുന്നു എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഈ പേര് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും പോയി ആരുടെയെങ്കിലും കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഏഹ് എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടുകൾ ഇവർ പറയുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് നീ യേശുവിനെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതെ അവന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രമാണം ക്രിസ്ത്യാനിക്കില്ല എന്നാൽ ഇവർക്ക് അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഇവർക്കാണ് ഇന്നിപ്പം ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ അത് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ഈ കാര്യമാണ് ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഫഗത് പറഞ്ഞത് അത് അവസരം വരുമ്പോൾ അച്ചായ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ കഴുത്ത് വെട്ടുന്നതും കാല് വെട്ടുന്നതും ഒക്കെ ദൈവീക പ്രവൃത്തിയാണ് അത് ദൈവീകമായ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് അവസരം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം എന്നാണ് ഫഗത് പുരയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം ഇന്ന് ഭഗത് പുരയിലിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് ഇന്നൊരു ദൈവിക പ്രവൃത്തി കൂടെ നടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെതിരെ മത്സരിച്ച കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ ഒരു തന്റെ കഴുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെട്ടി തല അങ്ങോട്ട് വെട്ടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇനിയിപ്പം ഇത് ഇത് ചർച്ച കയറി കയറി വരുമ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പ്രതിരോധത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നാളെ തൊട്ട് നോക്കിയോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇതേ ആളുകൾ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും ഗുജറാത്തിലെ കലാപം നടന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഇന്നടുത്ത് അത് നടന്നറിഞ്ഞില്ലേ ഇത്ര മുസ്ലിംസ് ഇവിടെ കൊന്നു അറിഞ്ഞില്ലേ അവിടെ കൊന്നു അറിഞ്ഞില്ലേ അന്നാരും ഒന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി ഇതിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനെ എവിടെ നടത്തോണ്ട് വരും കുരിശുദ്ധം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങ് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും സംസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ തൃശൂലം കയറ്റിയ കാര്യവുമായിട്ട് ഇങ്ങ് വരും ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം മറ്റൊന്നാണ് മുഹമ്മദിനെതിരെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട്
ഇന്ന് ചെയ്തതുപോലെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതും അതും ഒരുപോലെ നമ്മൾ കരുതണം എന്നുള്ള ജനറലൈസേഷനുമായിട്ട് നാളെ വരും ഇത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ അറിയാം ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് പറയുന്നത് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് നീയാണ് ഇത് കെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ തുടങ്ങി വെച്ചു ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇനി ഞങ്ങൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കൊലപാതകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പറച്ചിൽ കേട്ടാൽ തോന്നിപ്പോകും വേറെ ആരാണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ആരുടെയോ ദൈവവിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് ആരാണ്ടരെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നി ഇന്ത്യയിൽ ഏഹ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അതിന് ചെയ്തു പോലെ ഇവിടെ വർത്താനം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയോളം എത്തും ഇതൊരു ആന്തോളനാക്കി തീർക്കുമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ജിഹാദിന്റെ ആഹ്വാനം അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് ഇതിന്റെ പേരിൽ നീ തൊട്ടാൽ ഇവിടെ ഗല്ലി ഗല്ലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നീ ഓർത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അത്തരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത്തരം ഒരു ഭീഷണിയാണ് അത്തരം ഒരു ജിഹാദിന്റെ ആഹ്വാനമാണ് അവർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സഹോദരന്മാർ ആരാണ് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തുമോ എത്തുമോ എന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളം പോലെ ഇവർക്ക് രഹസ്യമായി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സ്ലീപ്പിംഗ് സെൽ ആയിട്ട് കിടക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പാരലൽ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ നടത്താൻ കഴിയുന്ന സകലവിധമാകുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ നിലയിൽ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലില്ല ഇതാണ് അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലം ഇന്ന് കാശ്മീരിൽ പോലും ഇത്ര നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സക്കിർ നായിക്ക് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിംസ് എല്ലാം കൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് പോകും അവിടെ നല്ല സ്ഥലമാണ് അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ താമസിച്ചോളാൻ മനസ്സിലായോ അതിന് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് മുൻപിലത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇവർക്കെതിരെ വരുന്ന ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തി നിർത്തേണ്ടി വരുന്ന അവരെ ഭീകരവാദികളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കേസും കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് അത് ഇടതൻ ഭരിച്ചാലും വലതൻ ഭരിച്ചാലും പരസ്യമായി കൈയും കാലും വെട്ടിയതിലല്ലാതെ കണ്ട് അല്ലാത്ത രഹസ്യമായി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന എവിഡൻസുകളുടെ ബേസിൽ ഒരു കേസും ഇവർക്കെതിരെ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടുത്തുമില്ല കൃത്യമായ എഫ് ഐ ആർ വീഴത്തുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കാലത്തോളം കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള ജിഹാദ് ഉടനെ സംഭവിക്കില്ല കാരണം ആരും അവനവന് ഇരിക്കുന്ന മാടത്തിന് തീ വെച്ചിട്ട് ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വെച്ച് അടുത്ത അടുത്ത വീട് വീട്ടുകാരെ ആക്രമിക്കാൻ പോകില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നും ചെയ്യില്ല ഇന്നും ചെയ്യില്ല പഴയ കാലം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ തീയിട്ട് ഉള്ളിൽ തീയിട്ട് പട്ടണത്തിന്റെ വാതിലും പൊളിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കാൻ മേലാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം അടുത്ത പട്ടണക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പോവോ പതിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതെന്നുള്ള ആ ഒരു നിലപാടിൽ ആ പതിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാലത്തോളം ഞാൻ പറയട്ടെ കേരളത്തിൽ കൂട്ടമായ ബോംബാക്രമണോ കഴുത്തുവെട്ടുകളോ ഉടനെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെയും ഉണ്ടാകും അതുവരത്തേക്ക് കേരളം ഒരു ഹബ്ബായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം എനിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അതിനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അതുവരത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയോ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു എൻ ഐ എയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഇന്റലിജൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു ബി 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 സിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു സി എൻ എന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് പൊട്ടിയ ബോംബുകളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ വന്നു അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് ലണ്ടനിൽ പൊട്ടുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ശ്രീലങ്കയിലെ ബോംബ് പൊട്ടിയെടുത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ കിട്ടുന്നു അഫ്ഗാനിൽ പോയി പൊട്ടിച്ചാകുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ അവിടെ കിട്ടുന്നു കേരളത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോക്കും ഇരുന്നൂറ് ഇരുപതിലേറെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നു ഐ എസ് ന്റെ താവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ലഷ്കറയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാഞ്ഞിട്ടും എൻ ഐ എ അല്ലാതെ ആരും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിനെയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആയുധ കടത്തനെയും ഒന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല
അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായിട്ട് പട്ടാളത്തെ വിട്ടോ സൈന്യത്തെ വിട്ടോ ഈ സമൂഹത്തെയോ സമുദായത്തെയോ അടിച്ചൊതുക്കുമെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യത്തിലല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറുവശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗവൺമെന്റിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിരിക്കും അവരും മതപരമായ രാഷ്ട്രീയപരമായ സംഘടിതരാണ് അവർ ഏത് നിലയിലാണ് അവരുടെ ഉൾ സംഘടനകൾക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒന്നാമത് നമ്മളിവിടെ സ്വസ്ഥതയും ജീ സമാധാനവുമുള്ളൊരു ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് ഭരണാധികാരികൾ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ജിഹാദികൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരില്ല ഇത് നിന്റെ വീടിന്റെ അരിയെ വരെ എത്തും നിന്നോളം എത്തും നിന്റെ കഴുത്ത് വരെ എത്തും ഒരു ഓപ്പൺ ത്രെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നതും ഇതിൽ മെച്ചമായ നിലയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും ഗള്ളി ഗള്ളി പട്ടണങ്ങളിൽ ടൗണുകളിൽ കൂട്ടക്കൊലകളോ വർഗീയ കലാപങ്ങളോ ബോംബാക്രമണങ്ങളോ മനുഷ്യബോംബുകളോ ഒന്നും പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അത്തരം സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറം ഇവരെന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻഡ് ആണോ അല്ലെ എന്തിനൊക്കെ എന്തിനൊക്കെയോ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്ര വെല്ലുവിളി വരുമ്പോൾ മറുപക്ഷത്ത് നിന്നുള്ളവർ അവരുടെ സംഘടനകളും വളരെ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അവർ ഏത് നിലയിൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ രണ്ടിന്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യസ്നേഹികളാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണത് ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ഒരു 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 ഭീഷണി അത് നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെയല്ലേ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്കാരനല്ലേ എന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ദൈവമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് രാജ്യത്തിന് അപമാനകരമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് അബദ്ധപരമായി എന്തെങ്കിലും വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ ഉണ്ടായാലും അത് ആഗോള രാജ്യങ്ങളുടെ മുൻപാകെ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് അപമാനകരമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വസ്ഥമായി തീരേണ്ടതിന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം ഇതിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നാം വാഴ്ചപ്പെടും മാറാകട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷിജു സ്മിത സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില് നമ്മള് എന്തിനാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കഥ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ സുറിയാനിയില് ഹിന്ദുക്കൾ സംസ്കൃതം മുസ്ലിംസ് അറബിയിൽ ആയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആണെങ്കിൽ ഈ താഴ്ന്ന സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതം പഠിക്കാനൊന്നും ഉള്ള ഒരു അനുവാദമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം എനിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തൊരു പൂജാരിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന് അയാളത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു പൂജാരി ായിരുന്നു അപ്പൊ പൂജാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചു നിന്ന് ഈ സംസ്കൃതം ഒക്കെ പഠിച്ചു കേട്ട് പഠിച്ച് പുള്ളി എല്ലാ ദിവസവും മണ്ണെണ്ണവിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും സംസ്കൃതത്തിൽ പുള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ പൂജാരി അമ്പലത്തിലോട്ട് പൂജയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അർത്ഥം അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അർത്ഥം അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നെയും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നുള്ളതിന് പകരം നശിപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൂജാരിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ അവന് നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പൂജാരി തിരുത്താനൊന്നും പോയില്ല എല്ലാ ദിവസവും പൂജാരി
അപ്പൊ ഇനി ഈ കഥ എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന അറിയാം കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടില് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പൊ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ വളരെ ഹൃദയങ്കമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു അനുഗ്രഹവും ഒരു സമൃദ്ധിയും ഇതൊക്കെ തരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു വളരെയധികം സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അനുഗ്രഹവും സമൃദ്ധിയും തന്നെ ദൈവത്തെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്ന് ഏതൊരു മനുഷ്യർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ അവര് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മള് ഒന്നും അറിയാത്ത കാലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വരെ ഈ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇത്രയും അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാല് എല്ലാം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാല് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ഈ അക്സറലിയുടെ ആ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുവാണ് എനിക്ക് അവരോട് വല്ലാത്ത വെറുപ്പാണ് തോന്നിയിരുന്നത് കാരണം ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരും കൂടെ നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പടച്ചവർ ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ കൂടെ മനോഹരമാക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് അത്രയും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഇനി ഈ പ്രശ്നം ഇസ്ലാം മതത്തിൽ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല ക്രിസ്തു മതത്തിലും ഹിന്ദു മതത്തിലും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്താണ് അത് എല്ലാ ദിവസവും ഞായറാഴ്ച പോയി പള്ളിയിൽ പോകും പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ എല്ലാം ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ ഈ പിള്ളേരുടെ പടുത്തു നോക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നടക്കണേ പിന്നെ വർഷത്തിലെ ഒരു കുടുംബത്യാനത്തിന് പങ്കെടുക്കും കുടുംബത്യാനത്തിന് ഈ ഇടവക വരുന്ന കുടുംബത്യാനത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം രക്ഷപ്പെടും പഠിച്ചൊരു ജോലി കിട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥന കൂടും പ്രാർത്ഥനയും കൂടി മുറുകും പിന്നെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയല്ല പിന്നെ പള്ളിയിൽ പോകും കൂടും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പോയിരുന്നവര് പിന്നെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകും തുടങ്ങും പിന്നെ 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 കൂടി 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 എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സമ്പത്തും ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ എന്നാ ചെയ്യും ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ സന്നദ്ധ സേവനം തുടങ്ങും പിന്നെ കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി എല്ലാം ദാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പോയാൽ ആകാശപ്പറവയിൽ ആകാശപ്പറവ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അങ്ങ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങും ഇനി ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഇവർ ആദ്യം അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കും പിള്ളേരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്നൊക്കെ പറയും പിള്ളേരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് പിള്ളേരുടെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറിയുടെ എണ്ണം കൂടും പിന്നെ അന്ന് വരെ കല്യാണത്തിന് മക്കളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നാമത്തെ നല്ല സാരി എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് സാരി മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു നേരം വാക്കും ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ 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 കൂടി 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 ഏറ്റവും കൂടി പോയി അവര് കാശി രാമേശ്വരത്തോട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മതങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം തന്നെ ഓർക്കുക കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ദിവസത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂറാക്കി ഫേസ്ബുക്കിൽ കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാ ഈ ജിഹാദികൾ എന്നെ ഈ ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വിരക്തി മൊബൈലിനകത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ ബൈബിളിന്റെ ആപ്പുകൾ കൂടി കൂടി വരിക പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക പിന്നെയും പിന്നെയും പഠിക്കുക ദൈവത്തെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുക അപ്പൊ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് എന്നാ പറ്റി പഴത്തെ പോലെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഒന്നും വീട്ടിലില്ല ശാന്തത സ്വസ്ഥത മൗനം കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഏജ് പുസ്തകത്തിനെ കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജോലിയിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉത്സാഹം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഏഴ് നൈറ്റ് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തത് കാരണം എവിടുന്ന് ഒരു ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് അല്ലെ പണിതും എടുത്തു ഇനി നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നമുക്കിപ്പം പരാതി ഇല്ല പരിഭവങ്ങളില്ല പിന്നെ ജോലിയിലാണെങ്കിലും കൂടുതൽ നിശബ്ദത ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ
നമ്മളിപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരോടുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപെടാം കാരണം പാപത്തെ വെറുക്കുക പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ഞങ്ങളുടെ റബ്ബർ ഷീറ്റൊക്കെ കെട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു ആ ചേട്ടന് സ്വന്തം ഭാര്യനെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പതിനാല് വർഷം പിന്നെ തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു അനുഭവിച്ചു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വേറെ ആരും ജോലിക്കൊന്നും എടുക്കുകയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് വരുമായിരുന്നു ആ ഒരു ജോലി മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും കാരണം ചാച്ചൻ വളരെ ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാ പാപത്തെ വെറുക്കുക പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഈ പാപവും പാപിയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ലോകം നന്നാകൂ എന്നുള്ളത് അല്ല അതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് ആ ധാരണ എല്ലാ ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക പാപത്തെ വെറുക്കുക പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക ആ നമ്മൾ ആ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുക കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാപം തന്നെയാണ് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ലാത്തിടത്ത് അത് എടുക്കാനും നമുക്ക് നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും വരട്ടെ മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊരു കടമ എല്ലാവരും ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ക്രൈസ്തലോട് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത ഇനിയും സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഈ അദ്ദേഹം നാം മൗതപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു നിരീക്ഷണം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു തുടർന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും വേഗം മലരും കുന്തിരിക്കുമെന്നും കരുതണമെന്ന് തോന്നിയില്ല കാരണം ഒരു ടൈൽ ഒരു എന്നാ പറയുക തുന്നൽ പണിക്കാരൻ്റെ കഴുത്ത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ പരമോന്നത അധികാരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു ഭീഷണി മുഴുക്കുവാൻ പാകത്തിന് ഇത്രത്തോളം ഈ കിരാത വംശങ്ങൾ വളർന്നു വന്നുവെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞു വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവചനിക ശബ്ദം പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വേഗം അത് നമ്മുടെ കഴുത്തിനും നമ്മുടെ കഴുത്തിനും നേരെയും വാളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ ഇവരെ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്ററൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചെന്നായ കുഞ്ഞാടാക്കി മാറ്റുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അവരെ ആകർഷിക്കുകയല്ലാതെ അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല ഏത് വലിയ കാ വാളും കത്തിയെടുത്ത് മനുഷ്യനെല്ലാം വെട്ടി മുറിവേൽപ്പിച്ച് ആരെ കൊല്ലേണ്ടു എന്ന് കരുതി നടക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടായ ഒരു മനുഷ്യരെ കരുതുന്നവരായി തീർന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവരുടെ മനമാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം പറയുവാനും നമ്മുടെ ദേവദാസന്മാരെല്ലാം അത് വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഐ ബി ടി മീഡിയയിൽ ചെയ്യുന്ന മുൻപിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അതേപോലെ തന്നെ വിഷയ തീവ്രതയോടു കൂടി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് പ്രചരി പ്ര പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസന്മാരെ ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ് തുടർന്ന് നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്ന് തന്നെയുള്ളൂ ഈ വംശത്തിൻ്റെ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയെ തുറന്ന് കാണിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ വിവരം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പിന്നെ പഴയ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാവ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ക്ഷീരമുള്ള അകിട്ടിൻ ചുവട്ടിലും കൊതുകിന് എന്നാ എന്താണ് രക്തമാണ് കൊതുകിന് വേണ്ടത് പാലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടയിലും ഈ രക്തം ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊതുകുകളുണ്ട് പക്ഷേ കൊതുകളുടെ ആ ഡ്യൂറേഷൻ ലോഞ്ചിറ്റിവിറ്റി മാക്സിമം സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കൊന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം നമ്മുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിനോട് തുലനം ചെയ്യുവാൻ അതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അന്തിമ വിജയം നമുക്ക് തന്നെയാണ് ശക്തിയോടുകൂടി ദേവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കിരാത വംശത്തിനും ഈ ടീച്ചിങ്ങിനെതിരായിട്ട് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ നമ്മൾക്കും തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള
ഒരു ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനമാണത് പക്ഷേ എനിക്കതിൽ അത്ഭുതമില്ല ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കുക ഇതിനു മുമ്പും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ തൊടുപുഴയിൽ ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈവെട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തറത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കൊന്നില്ല പക്ഷെ കൈവെട്ടി അപ്പോൾ രാജസ്ഥാന് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കേരളമാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ തൊടുപുഴയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വലുതായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് രാജസ്ഥാൻ ഇവിടെയല്ലേ എത്തിയുള്ളൂ ഇത് കൂടുതൽ പോകേണ്ടതായിരുന്നു അവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം വരെ തോന്നിപ്പോകും എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച രണ്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യർ യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശം അവരിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ മാറുമെന്നും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കും അതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്ക് ഈ വില പേശാനുള്ള സാമർഥ്യം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഡൽഹിയിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പാലിക ബസാറിൽ പോയി ആ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ വില പേശലിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണത് നമുക്ക് സാമർഥ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കി തരും അവർ അപ്പം ഞാൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഗാന്ധിയൻ പ്രയോഗം നടത്തി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വയസ്സായ സർദാർജിയുടെ തുണിക്കടയിൽ കയറി വളരെ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർദാർജി ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധിക കാലമായിട്ടില്ല കുട്ടികളുമായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വില പേശാനോ അതോ ഇതോ ഒന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നാല് സാരി വേണം അത് ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് തരണം പുളി പറഞ്ഞു ബേട്ട ഇതർ ബേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ജോലിക്കാരോട് പറഞ്ഞു എടാ അതൊക്കെ എടുക്ക് കൊടുത്ത് കാണിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നാല് സാരി തന്നു ബില്ല് എഴുതി കൈ തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ ബില്ല് ഭൂമിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു ഇതിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മോൻ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഇനി ഡൽഹിയിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ എൻ്റെ മകനിരിക്കുന്നു ഇവരെ കാണിക്കുക ഞാൻ ഈ കാശ് തിരിച്ചു തരും എനിക്ക് സാരി തിരിച്ചു തരികയും വേണ്ട വാസ്തവമായിരുന്നു കേട്ടോ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പകുതി വിലയ്ക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ഇതേ കാര്യം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പ്രയോഗിച്ചു അവിടെയും ഞാൻ നേടി അപ്പൊ ഭാര്യയില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇതേ കാര്യം ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പണി കിട്ടി അവൻ മൂന്നിരട്ടി വില മേടിച്ചു എൻ്റെ അടുത്തു അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഗാന്ധിജി യേശു ക്രിസ്തു ഇവരുടെയൊക്കെ സന്ദേശം എത്തിക്കുമ്പോഴേ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഒന്ന് എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച നിഷ്കളങ്കരായ രണ്ടുപേരോട് ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമസ്കാരം ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഓക്കെ ജയ്സ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളൂ എനിക്ക് ആദ്യം ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ നിമിഷം മുഹമ്മദിനെ ഓർത്തു പോവാണ് മുഹമ്മദിനെ ഓർത്തപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഓർത്തു പോവാണ് ഈ മനുഷ്യൻ സത്യമായും ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദ് ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് ആളെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഈ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു ഹദീസൂടെ വായിച്ചേച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തിക്കൊള്ളാം അതായത് സഹാബികളെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് മുഹമ്മദിനെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഈ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഭയം അല്ല ഉത്കണ്ഠ എന്തായാലും ഹദീസ് വായിക്കാം സഹിയൽ ബുഖാരി അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേജ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ബറാവ് പറയുന്നു അൻസാരികളിൽ കുറെ പേരെ ജൂതനായ അബു റാഫിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരുമേനി അയച്ചു നേതാവായി അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അദീഖിനെ നിശ്ചയിച്ചു അബു റാഫി തിരുമേനിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും തിരുമേനിയുടെ ശത്രുക്കളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ മുഹമ്മദിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ശത്രുക്കളെ സഹായിക്കുകയാണ് 
അവൻ ഹിജാസിലുള്ള ഒരു കോടയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അവർ അവൻ താമസിക്കുന്നതിന് സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങൾ കാലുകളുമായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി അബ്ദുള്ള തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ പോയി ഗേറ്റ് കാവൽക്കാരനോട് എന്തെങ്കിലും സൂത്രം പറഞ്ഞ് അകത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗേറ്റിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങി എന്നിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം മറച്ച് വിസർജനത്തിനിരിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ ഇരുന്നു ഇന്ന് ഒരു വ്യക്തി കാണിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിസർജനത്തിന് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്നെങ്കിൽ തുണിക്ക് ഏഹ് എന്താ പറയുന്നത് ഉടുപ്പ് തയ്ക്കാനായിട്ട് അളവെടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ ജിഹാദി ഇന്ന് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ തയ്യ കടയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ഇവിടെ ഏതാ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരു സഹാബി ചെയ്തത് വസ്ത്രം കൊണ്ട് ശരീരം മറച്ച് വിസർജനത്തിന് ഇരിക്കുന്ന ഭാവത്തിലിരുന്നു കോട്ടക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അകത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗേറ്റ് കാവൽക്കാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ല നീ അകത്ത് കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കടക്കൂ ഞാൻ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് കടന്ന് ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ ഗേറ്റ് അടച്ച് താക്കോൽക്കെട്ട് ഒരാണിയിൽ കൊളുത്തിയിട്ടു കുറച്ച് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ആ താക്കോൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു കോട്ടയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയി നല്ലൊരു ഹദീസായിരുന്നു വായിച്ചോണ്ടിരുന്നു ജയ്സ് ബ്രദർ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ജയ്സ്പൂറിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഓക്കെ ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ വരികയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ മോഹൻദാ സാറ് വന്നു അദ്ദേഹം ജില്ല അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി നന്ദി ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ഏതാണ്ട് അറുനൂറോളം പേര് നമ്മുടെ ഈ ക്ലബിലുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കമന്റ് എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് എന്താ അത് ഈ വസ്തുതകളോട് കൃത്യം പ്രതികരിക്കാനല്ല ചില സ്വരത്തിന് ഇതിനെ നിസാരവൽക്കരിക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എവിടെങ്കിലും നമ്മളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെങ്കിലും ഇതേപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ച എവിടെങ്കിലും നടക്കും ഇല്ല എന്നും കാണത്തില്ല ഇനി നാളെ അവർ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടാൽ ഇടുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് ക്രൈസ്തവ ഭീകരതയെ പറ്റി നല്ല ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പറ്റിയ സമയവും അതിന് പറ്റിയ കൊറു വിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആളുകളും അവിടെയുണ്ട് ആ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രദർ അലൻ അതുപോലെ ബ്രദർ റജി ഇവരെ പറ്റി പറയുന്നത് സത്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരാണ് ബാക്കി നമ്മളെല്ലാം എന്തോ മോശപ്പെട്ട വിധത്തിൽ തീവ്രവാദം നടത്തുന്ന ആളുകളാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ സത്യക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതായാലും രണ്ടുപേരെ കണ്ടല്ലോ അവര് കുഴപ്പക്കാരൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സത്യ മുസ്ലിങ്ങളായി കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ സത്യ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാണ് അതാണ് ഇന്ന് ആ കടയിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ആക്രമണം നടത്തിയത് കാരണം ഇവിടെ ഇന്ന് കമന്റ് ഇടുന്നവരൊന്നും അല്ല സത്യ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടവര് കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ സത്യ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദും ഒക്കെ ഹറാമും ഐസിസും താലിബാനും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയൊക്കെയാണ് കാരണം ഇന്നവിടെ കയറി ആ വെട്ടിയ മഹാന്മാരാരും എന്തെങ്കിലും പുതുതായി ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു വികാര വിക്ഷോഭത്താൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതെന്നും കരുതുന്നില്ല തികച്ചും പ്രമാണബദ്ധമായിട്ടാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് ഇവിടെ ജയ്സ് വായിച്ച ഹദീസ് മൊത്തം കേൾക്കേണ്ടതാണ് അത് അദ്ദേഹം നെറ്റുള്ള സമയത്ത് അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും വേണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാത്രമായി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഈ അവസരം വെറുതിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നടന്ന ഒരു ജിഹാദ് തന്നെയാണ് ഈ ജിഹാദ് എന്ന പദം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിപരീത പദം പിടി മനസ്സിലാക്കണം ആ അറബി പദം കൂത് എന്നുള്ളതാണ് കൂത് അത് ഈ കൂതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിരാമം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു നിൽക്കുക സന്യസിക്കുക 
ആക്റ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഊത് ഓപ്പോസിറ്റ് വേഡ് അതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജിഹാദ് ചെയ്യുക എന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇമാം റാഗിബിൻ്റെ വിചിന്തനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യക്ഷ ശത്രുക്കളോടാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ മനുഷ്യർ എന്നാൽ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി സകല അവിശ്വാസികളോടും അതിപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലും പ്രമാണബദ്ധമാണ് അല്ല ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ല അയാൾ വളരെ പ്രമാണം പഠിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പക്ഷെ ഈ പണിയെങ്കിലും പഠിച്ചവരാണ് ഈ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പിശാചിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാണ് ജിഹാദ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത് സ്വന്തം ആത്മാവോട് നഫസ് നഫസിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇതൊന്നും പ്രായോഗമല്ല കാരണം സ്വന്തം ആത്മാവോട് പാപചിന്ത വരുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിലെ പാപചിന്ത എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ബൈബിളിലും ഒക്കെ പാപചിന്ത പറയുന്നുണ്ട് അന്യ സ്ത്രീയെ നോക്കൽ അതുപോലെ മറ്റു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനുള്ള പ്രേരണ വരുന്ന ഒക്കെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന പാപബോധമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് വഴിപ്പെടുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനനുകൂലമായിട്ട് ഒരായത്ത് വാങ്ങി അതിൻ പ്രകാരം തൻ്റെ പ്രജകളെ പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഈ ഇനി ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിഹാദ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാ ഉപയോഗിക്കണം ഹൃദയം ഉപയോഗിക്കണം കൈ ഉപയോഗിക്കണം വാൾ ധരിക്കണം ഇങ്ങനെ നാല് നിയമങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് നാല് രീതികൾ അപ്പോൾ ഇനിയാണ് വളരെ തമാശ മറ്റുള്ള തമാശകൾ ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പരിപാടി അടക്കം ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഏർപ്പാടിനും അവർക്ക് പ്രമാണമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഈ വാർത്ത സകല പ്രധാനികളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗുകാരും ഇതിലെ മറ്റ് ചർച്ചയിലൊക്കെ വന്ന് സജീവമായി ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ എന്തോ ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആത്മസുഖത്തിന് കൈയും കണക്കുമില്ല വല്ലാത്തൊരു ആത്മനിർവൃതിയിലാണ് ഇന്ന് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ കാരണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ഇവിടെ ആരോ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അരിയും മലരും പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടി പക്ഷെ അതിലൊരു സങ്കടം ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ അയാളുടെ മക്കളെന്ത് ഇന്ന് ആ വീട് അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതമെന്ത് ആ തുണി തയ്ച്ചാൽ കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് കുടു ജീവിതം നയിച്ചു പോകുന്ന കനയ്യ ലാൽ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് കേൾക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ കുടുംബം അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട മറിച്ച് എന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ വായിക്കാം ജെയ്സ് വായിച്ചതും തുടർന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ ഹദീസ് ദൈവീക സരണിയിൽ ഇനി കൊല്ല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അത് ഈ മുസ്ലിമിൻ്റെ സഹിഹ് മുസ്ലിമിൻ്റെ കിതാബിലുള്ളതാണ് അത് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഓളിയം അതിൻ്റെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് നമ്പർ സോറി അതെ അതിൻ്റെ സദീസ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഈ ആലു ഇമ്രാൻ എന്ന ഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ അതിൻ്റെ വചനം ദൈവിക സരണയിൽ വധിക്കപ്പെട്ടവരെ മരിച്ചു പോയവരെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് അതായത് ഇങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചടി നേരിട്ടൊരാൾ മരിച്ചാൽ അവരെ മരിച്ചതായിട്ട് കാണണ്ട വാസ്തവത്തിൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാകുന്നു തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ അവർക്ക് വിഭവം നൽകിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഒരാൾ നബിയോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് നബി ഒരാൾ ദൈവിക സരണി യുദ്ധം ചെയ്തു പോയാൽ അയാൾ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തരുത് അയാൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതാണ് ആ എസ് ഡി പിയുടെ നേതാവ് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കാൻ നബിയോട് മസ്റൂഖിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം അപ്പോൾ നബിയുടെ മറുപടി അവരുടെ ആത്മാവുകൾ ഹരിതവർണമുള്ള പക്ഷികളുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അവ അവ അർശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വർണ്ണ വിളക്കുകൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും അർശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിംഹാസനമാണ് അതിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വർണ്ണ വിളക്കുകൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും സ്വർഗാരാമത്തിൽ യഥേഷ്ടം അവ മേഞ്ഞു നടക്കും തുടർന്ന് ആ വിളക്കുകൾക്കടുത്ത് അവ കൂടണയും അപ്പോൾ അവരുടെ നാഥൻ അവരെ നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഈ ആത്മാവ് കടന്നിരിക്കുന്ന പക്ഷി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇപ്പോൾ അഫ്സൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക
നിന്റെ മാർഗത്തിൽ രക്തസാക്ഷി എന്ന് വരിക്കാൻ കഴിയും വിധം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവുകളെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് നീ മടക്കിത്തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റാവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ വിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ആഗ്രഹം ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ വന്ന് ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഒക്കെ തകർത്തിട്ട് വീണ്ടും മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തുക ഇതായിരിക്കും ഈ ലാദന്റെ ലാദനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ആഗ്രഹം ഇനി വലിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം കൂടി വായിക്കാം ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ കഗ്ഗത്തണലിലാണ് അതായത് വാളിന്റെ തണലിലാണ് സ്വർഗമിരിക്കുന്ന കൃത്യമൊരു ഹദീസ് കേൾക്കണം അബു ബക്തരിബിനു അബ്ദുല്ലാഹിബിനു കൈസ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും ശത്രു സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു പ്രവാചകൻ അരുളി സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ കഗ്ഗത്തണലിലാകുന്നു അതായത് വാളിന്റെ തണലിലാകുന്നു ദരിദ്രനും ദുർബലനുമാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ എണ്ണിറ്റ് ചോദിച്ചു അബുമൂസ ഇപ്രകാരം പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ കേട്ടതാണോ അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതോടെ അയാൾ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സലാം പറയുന്നു തുടർന്ന് വാളുറ പൊട്ടിച്ച് അതവിടെ ഇട്ടു എന്നിട്ട് വാളെടുത്ത് ശത്രു നിരയിലേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് വെട്ടി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു ശത്രുക്കളെ വെട്ടി ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗ കവാടം വാളിന്റെ തണലിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന വാളിന്റെ ഉറ ഊരിക്കളഞ്ഞിട്ട് ശത്രുവാളയത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി കുറെ പേരെ വെട്ടി അയാളും മരിച്ചു ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരുടെ ഈ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവർ നമ്മളെ ഈ കൊല്ലുന്നത് വെറുതെ അല്ല അതുകൂടി നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പാഠമാണ് ഈ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുക വഴി നമ്മളെ അവിടെ പിണങ്ങിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ വെട്ടി കൊന്നത് വസ്തുതാപരമാണെങ്കിലും ആ കൊല ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു പദവിയാണ് കിട്ടുന്നത് വലിയ പദവി അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഹദീസിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹീഹ് മുസ്ലിം എന്താണ് വോളിയം മുപ്പത്തിയാല് ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അവർക്ക് വലിയ ഒരു പദവി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാതെയും അതിനാഗ്രഹിക്കാതെയും മരിച്ചാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് യുദ്ധം ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി എനിക്കൊരാളെ കൊല്ലണമല്ലോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കലും വേണം അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ ഇപ്പം ഏർ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരില്ലേ ആ ആഗ്രഹം തന്നെ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണം ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കണം കൃത്യം അദീസ് അതിനും തരാം സഹി മുസ്ലിം പേജ് അധ്യായ മുപ്പോളി മുപ്പത്തിയാല് ആയിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് അബൂഹുറൈറയിൽ നിന്ന് റസൂൽ അരുളി യുദ്ധം ചെയ്യാതെയും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്ക പോലും ചെയ്യാതെയും ഒരുത്തൻ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നെങ്കിൽ കാപട്യത്തിന്റെ വിഹിതമായിട്ടാണ് അവൻ മരണം വരിക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന്റെ മുബറൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് റസൂലിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ഒരാള് ഈ എന്താ പറയുക യുദ്ധം ചെയ്യുകയോ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാള് എന്താണ് ആ യാതൊരു കാരണവശാലും കപട വിശ്വാസിയുടെ ഗണത്തിലാണ് പെടുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരു തെറ്റും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വരികയല്ല മറ്റൊന്ന് ഈ എല്ലാത്തരം പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാത്തരം പാവവും പിന്നിതുപോലെ രക്തസാക്ഷികളും അള്ളാഹുവും പരസ്പരം സംതൃപ്തരാണ് കൊല്ലുക വഴി ആൾക്കാർക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രേരണ ലോകമാന്യത്തിനും കീർത്തിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യണം യുദ്ധം എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ തരത്തിലും യുദ്ധം ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അപ്പോ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ആദരവ് ഓർത്തു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും യുദ്ധം അവരെ സന്തോളം പ്രധാനമാണ് ഇനി ഞാനൊരു വിവാദം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യം ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കൊന്നാല് ഇരുവരും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇന്നിപ്പോ ഇവര് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ മറ്റേ എന്താ നയ്യക്കാരനെ സ്വർഗത്തിൽ വിടാനാണ് ഈ ചെയ്തത് അല്ല വെറുതെ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ വിടുക അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം വെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വിടാനാണെന്ന് കൃത്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ഇവർ അവലപിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ കുറെ ക്ലബ്ബുകൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ അവലപിക്കുന്നില്ല ഒരു അർത്ഥമില്ല അതെ സ്വർഗത്തിൽ വിടാൻ ചെയ്തതാണ് കാരണം അത് ഹദീസിൽ കറക്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അബു ക
സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അത് ഇന്ന് അള്ളാഹു വളരെ സന്തോഷിച്ചൊരു ദിവസം നമ്മൾ പറയാം സ്വർഗം സന്തോഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹു ഇന്ന് പൊട്ടി ചിരി ചിരി ചിരിച്ച് ഈ സംഭവം ഒരു തന്നെയില്ല പ്രധാനമന്ത്രി പലരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചേക്കല്ലേ ഇനി അള്ളാഹു തുടർച്ചയായിട്ട് ചിരിക്കാൻ പോകുന്ന ചില ദിവസങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പം അള്ളാഹു പറയാ ഇട വെച്ചേ സാരമില്ല ഞാനിപ്പോ ആ കനയ്യലാലിനെ സ്വർഗത്തിൽ എടുത്തേക്കുകയാണ് അപ്പൊ നീ കൊന്നു നീ കൊന്നേച്ച് ഈ ആളുകൾ കരയുന്നതിന് അതൊന്നും അർത്ഥം ഇല്ല കാരണം കനയ്യലാൽ സ്വർഗത്തില് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുകയാണ് അപ്പം നീ പശ്ചാത്ത കൊന്നവൻ പശ്ചാത്ത വെച്ചേന്റെ പേരിൽ നിന്റെ ഭാവം പോലും അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം രക്ഷയുടെ വഴി നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വഴി വാളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ പലർക്കും പിടികിട്ടിക്കാണ് ഇസ്ലാ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ട് രീതിയിലാ സമാധാനമാണ് ഒന്ന് എന്നെ വെട്ടുന്നു എന്നെ വെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ പരിസരത്ത് ഒരു സമാധാനം ക്ലബ് ഹൗസുകളിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്നെ പോലെ ഒരാൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം നാട്ടിലും ഒക്കെ ഒരു സമാധാനം എന്റെ വീട് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചാൽ ഈ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഒരു നാട് മുഴുവൻ വെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ സമാധാനം സർവോപരി ഈ വെട്ടിയവന നേരെ സ്വർഗത്തിലാണ് ചെല്ലുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആ ചെയ്തത് കനയ്യലാലിനോട് സ്നേഹം കൂടി എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രമാണബദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഇത്രയും പൈശാചികമായ ഇത്രയും ഹീനമായ ഒരു ഗോത്രവർഗ ബോധത്തെ താലൂരിച്ചു കൊണ്ടടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരെ ഇത്തരം ചിന്തകളെ ഇനി എന്നാ മതനിന്നയാണെങ്കിലും ജനം കൂട്ടത്തോടെ തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം ആയത്തുകൾ ഇത്തരം ഹദീസുകൾ ഇവ കൃത്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എന്തോ നിന്ന വന്നാലും കാരണം ഇതിപ്പോ ഒരു പൊതു വിപത്തായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറ്റവും ശക്തമായി ഈ വിഷയത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാഷ്ട്രപതി എന്നുള്ള പദവിയുടെ സവിശേഷത നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികാര കേന്ദ്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാര കേന്ദ്രത്തോട് ഏറ്റവും ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രത്തെ നോക്കിയിട്ട് ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലും എന്തിനാണാവോ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലുന്ന അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഇടപെട്ടോ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് പതുക്കെയല്ല വളരെ പരസ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭരണകൂടം അതിന് വേണ്ട തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ദയവായിട്ട് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇത്തരം ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വരേണ്ട ഒരു പ്രശ്നവും കൊണ്ട് കേവലമായ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുത്തനെ പിടിച്ച് ജയിലിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ തൂക്കാൻ വിധിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് ഇതിന് പ്രേരകമായ ഇത്തരം ആയത്തുകൾ ഇത്തരം ഹദീസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കണം ഏറ്റവും ഹീനമായ ഏറ്റവും പൈശാചികമായ ഇത്തരം പഠിപ്പിക്കൽ നടത്തുന്ന മദ്രസകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കണം സാമോൽ പാറ്റി എന്ന് പേരായ ഒരു അധ്യാപകനെ വധിച്ചു എന്തു പറ്റി എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇന്നിപ്പോ അവിടെ വളരെ സമാധാനമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ മദ്രസകളൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടിയില്ലേ ഇന്ത്യ ആർജവം കാണിക്കണം ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫേവർ ഈ മതത്തോടും ഈ വിശ്വാസത്തോടും ഇതത്ര ക്രൂരമായിരുന്നാലും കാണിക്കുക അദ്ദേഹം ഖുറാനും ഒന്നും പഠിക്കാതെ കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്നിരുന്ന് അവർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രാഥമികമായ ഒരു വായനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ മദ്രസയെ കേട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഉസ്താദന്മാരും മൗലവിമാരും പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ട് വന്ന് പറയുക സ്വരാജിന്റെ ഒക്കെ പ്രസംഗം നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം ഭയങ്കര സമാധാനമാണെന്നും അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ണിത്താൻ പറയുന്നത് കേട്ടു ഭയങ്കര സമാധാനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കഥകളാണ് ഈ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ വന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട് ആ അവസരം എന്താണ് ഈ ഇന്ന് ഈ കൊല നടത്തിയ ആളിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ആ പേരങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുണ്ട് അപ്പോ ആ പേരിനോട് അയാൾ കുറെയെങ്കിലും നീതി പുലർത്തണമല്ലോ അത് അയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സാധിക്കലിത്തങ്ങളടക്കമുള്ള സകല ഇത്തരത്തിലെ ഭീകരന്മാരുടെ ഉള്ളില് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ആനന്ദമാണ് കാരണം ഒരു കാരണവശാലും അവർക്കിതിനെ വെറുക്കാനോ എതിർക്കാനോ പ്രമാണമില്ല അല്ലെ ഇവർ അവലപിച്ചു വരട്ടെ ഏത് പ്രമാണം വെച്ചാണ് ഇവർ അവലപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരനെന്
ഇപ്പം ചിലർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഷെയർ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കണ്ടു വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു റൂം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതെനിക്കൊന്നും എന്താ അറിയത്തില്ല റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലബ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു പരസ്പർ സംസാരിച്ചോ ജയ്സ്പൂർ ഒരു മിനിറ്റ് പരസ്പര ജയ്സ്പൂർ കൈസ്റ്റ് ബ്രദർ വന്നോ ജയ്സ് ബ്രദറെ ഉണ്ട് ബ്രദറെ റേഞ്ച് ശരിയായോ ഞാൻ നേരത്തെ വാച്ച് തൊട്ടും കേട്ടില്ല ആ ഹദീസ് വായിച്ചേക്കു ഹദീസ് വരെ കേട്ടപ്പോൾ ഹദീസ് തീർത്തിട്ട് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ഹദീസ് ആയിരുന്നു അതൊന്ന് അതൊന്ന് ക്ലാരിറ്റി അറങ്ങ് വായിച്ചേക്കു ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോ ഓഡിയബിൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓഡിയബിൾ ആണ് ഇവിടെ നനങ്ങരുത് ശോകമാണ് 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 ഇപ്പോഴും ശോകമാണ് ഇപ്പം വയലം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗിറ്റാറിൽ നിന്ന് വയലം വരെ ആയി ഒന്ന് ജയ്സ്പൂർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു ഇല്ല വയലിൻ എത്തിയതേ പോയി വയലിൻ എത്തിയതേ ജയ്സ്പൂർ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇതാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദിനെ എതിർത്തവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത ആളെ വിട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത ആളെ വിട്ടിരുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അൻസാരികളിൽ കുറെ പേരെ ജൂതനായ അബുറാഫിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരുമേനി അയച്ചു ഒരാളെ കൊല്ലാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് അയക്കുകയാണ് നേതാവായി അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അദീഖിനെ നിശ്ചയിച്ചു അബുറാഫ് തിരുമേനിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും തിരുമേനിയുടെ ശത്രുക്കളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും മുഹമ്മദിന്റെ ശത്രുക്കളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലെ മുഹമ്മദ് ചാർത്തിയ കുറ്റം അവൻ ഹിജാഫിലുള്ള ഒരു കോട്ടയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അവർ അവൻ താമസിക്കുന്നതിന് സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങൾ കാലികളുമായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി അബ്ദുള്ള തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഞാൻ പോയി ഗേറ്റ് കാവൽക്കാരനോട് എന്തെങ്കിലും സൂത്രം പറഞ്ഞ് അകത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗേറ്റിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങി എന്നിട്ട് വസ്ത്രം കൊണ്ട് ശരീരം മറച്ച് വിസർജനത്തിനിരിക്കുന്ന ഭാവത്തിലിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ജിഹാദികൾ വന്നതും ഇതുപോലെയാ ഉടുപ്പിന് അളവെടുക്കാൻ എന്ന വ്യാജേന അവിടെ കയറിയും അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഇതാ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു സഹാബി മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു അനിയായി ഒരു മുഹമ്മദീയൻ ണ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് വസ്ത്രം കൊണ്ട് ശരീരം മറച്ച് വിസർജനത്തിനിരിക്കുന്ന ഭാവത്തിലിരുന്നു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അകത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗേറ്റ് കാവൽക്കാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള നീ അകത്ത് കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കടക്കൂ ഞാൻ ഗേറ്റടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് കടന്ന് ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ ഗേറ്റടച്ച് താക്കോൽ കെട്ട് ഒരാണിയിൽ കുറുത്തിയിട്ടു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ആ താക്കോലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു കോട്ടയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അബ്രാഫിന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന് ചിലർ രാക്കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു രാക്കഥ പറഞ്ഞിരുന്നവർ പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ഞാൻ കയറുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഓരോ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോഴും ഓരോന്നും അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജനങ്ങൾ എന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെ കുന്നു കഴിയും വരെ അവരെന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തരുതെന്നായിരുന്നു തന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവൻ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് മുറിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് അവൻ കിടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അബ്രാഹ് ഞാൻ വിളിച്ചു ആരാണത് അവൻ ചോദിച്ചു 
ഉടനെ ആ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വാൾ ഓങ്ങി പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഞാനൊരു വെട്ടു കൊടുത്തു എന്റെ വെട്ടുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല അവൻ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ മുറുക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു അല്പമകനെ മാറി നിന്നു ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അബ്രാഫ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഒച്ച കേട്ടത് അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉമ്മായിക്ക് നാശം വീടിനുള്ളിൽ ആരോ ഒരാൾ വന്ന് അല്പം മുമ്പ് എന്നെ വാളുകൊണ്ട് ഒരു വെട്ടു കെട്ടി അത് പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അവനൊരു വെട്ടു കൊടുത്തു അവൻ അവശനായി പോയി പക്ഷെ കഥ കഴിഞ്ഞില്ല ഉടനെ ഞാൻ എന്റെ വാൾത്തല അവന്റെ വയറ്റത്ത് വെച്ചു താഴ്ത്തി അതവന്റെ മുതുകിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ഓരോ വാതിലും തുറന്നു അവസാനം ഒരു കോണിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ധരിച്ച് കാല് കീഴ്പോട്ട് വെച്ചു ഉടനെ ഞാൻ വീണു നിലാവുള്ള രാത്രിയിലായിരുന്നു അത് എന്നിട്ട് എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു ഒരു തലപ്പാവ് കൊണ്ട് അത് കെട്ടിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് നടന്നു വാതിൽക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നു ഈ രാത്രി അവൻ മരിച്ചോ എന്നറിയും വരേക്കും ഞാൻ പുറത്തു പോകുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കോഴി കുവിയപ്പോൾ മരണവൃത്താന്തം അറിയിക്കുന്നവൻ ഒരു കാഹളത്തിൻ മതിലിന്മേൽ കയറി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹിജാസുകാരുടെ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്ന അബ്രാഫിന്റെ മരണവാർത്ത ഞാനിതാ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഉടനെ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക അബ്രാഫിനെ അള്ളാഹു കൊന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കൊന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ജിഹാദികളും ഇത് തന്നെയല്ലേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിനെ അവഹേളിച്ചവരെ ഞങ്ങൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു കൊന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും വേണ്ടി അവരാ കൃത്യം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാ മുഹമ്മദിന്റെ സഹാബികളും ഇതേ കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ സഹാബികൾ കൂടെ നടക്കുന്നവർ മുഹമ്മദ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് കൊല്ലാനായിട്ട് ആളെ വിട്ടവന്മാരും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു യഹൂദിനെ കൊന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ ഉണർത്തി ഞാൻ തിരുമേനിയുടെ അടുക്കിലെത്തി വിവരങ്ങളെല്ലാം ഉണർത്തി അവിടെ നരുളി നീ കാലൊന്ന് നീട്ടു ഞാൻ എന്റെ കാൽ നീട്ടി കാണിച്ചു അവിടുന്ന് അതിന്മേൽ തടവി അപ്പോഴാ കാല് മുൻപ് യാതൊരു കേടും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ആയി തീർന്നു സഖികൽ ബുഖാരി അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേജ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഈ ഹദീസ് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്താകമാനം ജിഹാദികൾ ഈ ഹദീസും പൊക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ജാഗ്രത എനിക്ക് അത്ര ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തും ജയ്സ് ഫാദർ ഹദീസിൽ നിന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ടൈറ്റിലായി ബന്ധപ്പെട്ടും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിനും കൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റ മറുപടി ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഖുറാനിലും ഹദീസിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ജയ്സ് ഫാദർ തെളിവ് കാണിച്ചു ഇനി ഖുറാനിൽ നിന്നും തെളിവ് തരാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂറ എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലും പതിനൊന്നിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കഴുത്തും വേറെ വെട്ടണം എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് മുഹമ്മദിനെയും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം സ്നേഹബന്ധനം വൈകിയ വേളയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആവശ്യകതയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടോപ്പിക് ഇടേണ്ടി വന്നതിൽ വളരെയധികം വിഷമം എനിക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ അതിനകത്ത് വല്ലാതെ ഷോക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ആ ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് അറിയത്തില്ല ആ വ്യക്തി കണ്ണ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാർ ചിരിയോടുകൂടെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ലാസ്യ ഭാവത്തോടു കൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ണുകൾ കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനോ എടുത്ത് കത്തിയെടുക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഞാൻ ആലോചിക്കുക നിഷ്കളങ്കമായ ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവുകൾ അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത നിമിഷം ഈ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കടാരെ അറുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാം എങ്ങനെ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന സ്വന്തം സമസൃഷ്ടിയായി മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തറുക്കുവാൻ അതിന് പിൻബലമേകുന്ന പല വചനങ്ങളും ഇവിടെ പലരും പല സമയ
ക്രൂര പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ക്രൂര പ്രവൃത്തി അതിനും അവർക്ക് വചനങ്ങളുണ്ട് എന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുക എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിന് എന്നെ പോലെ ഒത്തിരി പേര് എന്നെ കേൾക്കുന്നതിലും പലർക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വചനങ്ങളുണ്ടോ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അത്ഭുതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ എന്നെ പോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ഇത് എന്താ പറയുക വല്ലാത്തൊരു ഡേഞ്ചർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ഒരു കിരാതമായ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇരുണ്ട യുഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ലോകത്ത് മൊത്തം ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകാമെന്നും നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാമെന്നും മനുഷ്യന്റെ സ്വൈരവിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമെന്നും ശാസ്ത്ര മേഖലയിലും അതുപോലെ എന്താ പറയുക പരിഷ്കാര മേഖലയിലൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൊന്നൊടുക്കി അവൻ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് കൊലയും ഇലയും ഒക്കെ ഉള്ള വാഴത്തോപ്പും അതുപോലെ എന്താ പിന്നെ വറുത്ത മീനും പിന്നെ ചുട്ട കരളും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തകൾക്കും അതീതമാണ് ബൈബിളിനകത്ത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ പിന്നെ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അൻപത്തി രണ്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ് യേശു അവനോട് വാൾ ഉറയിലിടുക വാളെടുക്കുന്നവനൊക്കെയും വാളാൽ നശിച്ചു പോകും എന്തോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ലീഡർ ഒരു നയിക്കേണ്ട ഒരു നായകൻ പറയുകയാണ് കൂടെ ഇരുന്ന തന്നെ പിടിക്കുവാൻ വന്ന പടയാളിയായ മൽക്കോസിന്റെ കാതുകൾ അടർത്തി മാറ്റിയ തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ആവേശത്തിന് പുറത്ത് നീ ഇത് ചെയ്തു എന്നോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തമൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നിക്കാണും പക്ഷെ പത്രോസ ഇത് തീക്കളിയ നീ വാളെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആയുധം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആയുധത്താൽ തന്നെ നശിച്ചു പോകും വേഗ ഉറയിലിടുക എന്നിട്ട് കർത്താവോടെ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുകയാണ് അവന്റെ അപ്പോൾ തന്നെ മൽക്കോസിന്റെ കാതുകളെ ദൈവം സൗഖ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു നായകനാ എന്തൊരു ലീഡറാ ഈ ലീ ശ്രേഷ്ഠനായ ലീഡർക്ക് ശേഷം വന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ എത്ര പെയിന്റ് അടിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം ഇത്രയധികം വാളുകൊണ്ട് വാളുറയിലിടാൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുടെ തീയറി അനുസരിച്ചാണ് പ്രവാചകന് ശേഷം വാളുകൾ കൊണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക നേടുവാനും വാളുകൾ കൊണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും പഠിപ്പിച്ചൊരു പ്രവാചകനെ ലോകം പടച്ച പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ ഭൂമുഖത്തേക്ക് അയക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവും അപ്പോസ്തന്മാരും പഠിപ്പിച്ച ഏതേലും ഒന്നിന്റെ ഇലയുടെ എന്താ പറയുക ഊണ് കഴിച്ച് വടിച്ചതിന് ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന ഇലയുടെ തുമ്പത്ത് പിരളാൻ കണക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബിബ്ലിക്കിൽ എന്താ പറയുക അപ്പോസ്തന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഞ്ചനയുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലാഞ്ചനയുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇത്രയധികം ഇതിനെ ഈ ഒരു ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇത്ര ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റോട് കൂടെ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേര് തിരി ചിന്തിക്കാൻ കാരണമാകും ആ വീഡിയോ കണ്ട് ആ ഒരു വ്യക്തി നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വ്യക്തി ഇതെങ്ങനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ആ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന് വേണ്ടി മതത്തിലെ ഗ്രീറ്റിങ്സും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചുറ്റും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്രയധികം വളർന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച നിസൂനെ പോലുള്ള മറ്റു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ സഫറിനെ പോലെ എടുത്തൻ വന്ന് അനിൽപാസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ നിസാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കാനും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ പോയി ഞാൻ അത്ഭുതത്തോട് കൂടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ അപ്പുറത്ത് പോയിരുന്ന് ബൈബിൾ തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കിട്ട് അവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സഫർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പച്ചക്കൊരു മനുഷ്യനെ കൊന്ന് തള്ളി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തെരുവിലിട്ട് രക്തം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കെ ഇത്ര അധികം ക്രൂരമായി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ചാറ്റ് എഴുതുന്നത് കാണുമ്പോൾ വളരെ വേദന തോന്നുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ലോകത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പോലും ഇത്തരം രീതിയോ ഇത്തരം പ്രവണതയിലോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളെ പട ഞങ്ങളെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ
വീണ് കിടക്കുന്ന മുറിവേറ്റവനെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുവനല്ല അവനെയും കൂടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെന്നും അവന് മതിയാകുവോളം അതായത് വഴിയം അവനെ സത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് കടന്നു വരുമ്പോൾ അധികമായ എങ്കിൽ അതും കൂടെ ഞാൻ തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കർത്താവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ കർത്താവിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ള ലോകത്തും നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും സംരക്ഷണവും ലഭിക്കും ഈ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് വായുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രക്ഷ കരസ്ഥമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദര ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ ഈ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഇനിയും ഇതും ഇതും ഇതുപോലെ ഇനിയും ഇനിയും ഒട്ടനവധി അക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറും ഇത്രയധികം കൊലപാതകം ചെയ്ത കത്തി കാണിച്ചു വെച്ച് ആ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ വീഡിയോ പിടിക്കുവാൻ കാണിച്ച ആർജവം ആ വ്യക്തികളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തി ആ ശക്തിയെ തള്ളിക്കളയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി അവരോധിച്ചത് അത് അവതരിച്ചത് ആ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി അടുത്ത ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പണ്ട് മദനയുടെ ഒരു പ്രസംഗം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പണ്ട് ഈ ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈവിട്ടതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് എം നാലാങ്കട എംബോക്കി പ്രസംഗ പ്രൊഫസർ ആയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല ഫുട്ബോൾ പോലെ പൊ തെറുപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വീഡിയോ നമ്മളെല്ലാവരും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ അത് ഇവർക്ക് ഇതിനുള്ള സോഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാണെന്നുള്ളത് അത് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയത്ത് തന്നെയാണ് സൂറ എട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലും പതിമൂന്നിലും അമ്മുസ്ലീങ്ങളുടെ കഴുത്തും വരലും വെട്ടാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ എതിർക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ള മുഹമ്മദ് ഫൈസലിനോടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഖുറാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഴുത്തിൽ തന്നെ വെട്ടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് ഈ സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല നാൽപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ നാലിൻ്റെ അകത്തും ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടാനായി പിരടികളിൽ വെട്ടാനായി കൃത്യമായതുണ്ട് ഈ ആയത്തൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം തന്നെ നസ്രീൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഫാദർ ഫാദർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഫാദറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തന്നെ രക്തസാക്ഷിയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു ഫാദറിൻ്റെ കഴുത്തിൽ രണ്ട് തവണ പിച്ചാത്തി വെച്ച് ഊരി കുത്തിയതും ഇതേ ആയത്തുകളുടെ ബലത്തിലാണ് ഇനി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വരുന്ന വെളുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പൊതുവെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സൂറ എട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും ഒക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മാത്രം മുഹമ്മദിന് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമാണ് അതൊന്നും ഇപ്പം ബാധകമല്ലാത്തവർക്ക് പറയുന്നവരുടെ അവർക്കുള്ളൊരു മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ അമാനുമാലിയുടെ തഫ്സീറിൻ്റെ അകത്ത് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എതിർ കക്ഷികൾ അന്നും ഇന്നും അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഖുറാനിൽ കാണുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ താക്കീതുകൾ മുതലായവയെല്ലാം അന്നത്തെ അതിൻ്റെ എതിരാളികൾ ആയിരുന്നവർക്ക് മാത്രം ബാധകമാണെന്ന് ആരും ധരിക്കേണ്ടതില്ല മുഷിരിക്ക് അഥവാ ബഹുദൈവ വിശ്വാസി കാഫിർ അഥവാ അവിശ്വാസി മുനാഫിക്ക് അഥവാ കപട വിശ്വാസി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അതിലെ പ്രയോഗങ്ങളും അവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവനകളും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നവർക്കെന്ന പോലെ അതിനുശേഷം ലോകാവസാനം വരെ ഉണ്ടാകുന്നവർക്കും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ആരും തന്നെ ഇതിനെ വെളുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മാത്രമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവിശ്വാസികളോടുള്ളതും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളോടുള്ളതും കപട വിശ്വാസികളോടെ പറഞ്ഞ് അവരെ വെട്ടാൻ പറയുന്നതായിട്ട് എല്ലാ ആയത്തുകളും അത് ലോകാവസാനം വരെ ഉള്ളതാണെന്ന് കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇതിനെയും വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് സൂറ രണ്ടിൻ്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൻ്റെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരോട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചിലർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നവരുണ്ട് ഇതിനെ വെള്ളം പൂശാൻ വേണ്ടി സൂറ രണ്ടിൻ്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രകാരം ഈ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരോട് മാത്രം ചെയ്യാവുന്നവരോട് അതുകൊണ
സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് സൂറ എട്ടിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു സൂറ എട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കോളാനും വിരൽ വെട്ടിക്കോളാനും ഇവിടെ അമാന പോലെ പറയും ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഖുറാൻ വിപരീതമല്ലേ എന്നാൽ ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറായിട്ട് ഈ സൂറ രണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലത്ത് മാ യുദ്ധം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാത്ത തഫ്സീർ ഇബിന് കദീർ പറയുന്നു അബു അൽ അലിയ പറഞ്ഞു അൽ മദീനിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ആയത്താണിത് അത് അവതരിപ്പിച്ച മുതൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതൻ തന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്തവരോട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുകയും പോരാളികളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് സൂറത്ത് ഖുറാനിലെ ഒമ്പതാം അധ്യായം അവതരിച്ചു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ സയ്ദ് ബിൻ അസ്ലം സമാനമായി പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഈ ആയത്ത് ഇത് റദ്ദാക്കിയതായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരെ കൺ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ചെല്ലാം കൊല്ലുക സൂറ തൊണ്ണൂ സൂറ ഒമ്പതിൻ്റെ അഞ്ച് പക്ഷെ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കി എന്നുള്ള ആയത്ത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ കഥീർ തൊട്ട് താഴെ പറയുക പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരോട് മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉചിതം ഏത് ഇത്രയും ഹദീസ് ചെയ്ത് റദ്ദാക്കി എന്ന ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ടും പുള്ളി പിന്നെയും പറയാൻ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ജലാലയുടെ തഫ്സീറിനകത്ത് കൃത്യം പറയുന്നു ഈ സൂറ രണ്ടിൻ്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് സൂറ ഒമ്പത് വെളിപ്പെട്ടതാണ് ഏതൊക്കെ ആയത്തുകൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊന്നുകളുക വേദം നൽകപ്പെട്ടവർ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും അന്തിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അതിന് ശേഷം റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് പകരമായി കൊണ്ടുവന്ന ആയത്താന്ന് ഇവരുടെ മിക്ക ഹദി തഫ്സീറുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുതിയ പുതിയ തഫ്സീറുകളാണ് ഇതിനെ വെളുപ്പിച്ച് 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 വിളിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പഴയ ആയത്ത് തന്നെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫൈസലിനോട് ഒന്നേ പറയാറുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനും ഹദീസും വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതുള്ളൂ ഇത് ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്നതും ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യരഹിതം തന്നെയാണ് അല്ലെന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം കൊല വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം യേശുബ്രോധർ ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഖുറാൻ്റെ അതിപ്രകാരം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് എതിർത്തുകൊണ്ട് ആര് സംസാരിച്ചാലും അവരുടെ കഴുത്തും വിരലും വെട്ടിക്കളാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ കഴുത്തിൽ വെട്ടുന്നതും ആ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് ലോകത്ത് മിക്കയിടത്തും അടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ആഹാരം വെക്കേണ്ട ഇവിടെ ഓരോ ആൾക്കാരും നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കഴുത്തും വിരലും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് അരിയും മലരും കുന്തിരിക്കും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചോളാൻ ഉള്ള വീ ഓരോരുത്തരും ശങ്കോരത്തോടെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അവർക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പേടിയൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങ് ഇത് മതത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലും കൊലാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിത്ത് പറയുന്നു ശത്രുവായ പോലീസ് നയിക്കുക അവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക യേശു ക്രിത്ത് പറയുന്നു മറ്റൊരു ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറയുന്നു മറ്റൊരു വാക്കത്തിനകത്ത് നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചോ എങ്ങനെ തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവനെ തന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ സ്നേഹം തന്നു കാണിച്ചു തന്നു സ്വന്തം ജീവനെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാനും സ്വന്തം ജീവൻ തന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും മാനസന്തരാർപ്പണുള്ള സൂക്ഷേഴത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തരും കൂടെ റൂം എടുത്തത് ഞങ്ങളാരും നിങ്ങളുടെ മതത്തെ അധിക്ഷേപിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പോലുമില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ എഴുതി വെച്ചതും വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ഇവരുടെ ഉസ്താദുമാർ പറയുമ്പം കയ്യടി നമ്മൾ പറയുമ്പം അതെന്തോ ചീത്ത കളി അതെന്നാന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്ക
ഞെട്ടി ഞാൻ ആ വാർത്ത കേട്ടൻ കൃത്തടം വിറച്ചു പോയി രാജസ്ഥാനിൽ മാൾഡയെന്നൊരിടത്തു കേട്ടൊരു സംഭവം തുണികൾ തുന്നി ചേർത്തിടുന്നൊരു പാവമാകും സോദരൻ തുന്നി ചേർക്കാനാകത്തിരി തലയെ വെട്ടിയറുത്തതും തുണികൾ തുന്നി ചേർത്തിടുന്നൊരു പാവമാകും സോദരൻ തുന്നി ചേർക്കാനാകാത്ത രീതിയിൽ തലയെ വെട്ടിയറുത്തതും പോയ പോലെ മടങ്ങിയെത്തും എന്നു കരുതിയ പത്നിയും പിതാവ് കൊണ്ടുവരുന്ന സീറ്റ്സിൻ പൊതിയ കാത്തൊരു മക്കളും പോയ പോലെ മടങ്ങിയെത്തും എന്നു കരുതിയ പത്നിയും പിതാവ് കൊണ്ടുവരുന്ന സീറ്റ്സിൻ പൊതിയ കാത്തൊരു മക്കളും കരുതിയില്ലിതം നടുക്കമാകും വാർത്തയെ ഗ്രാമമാകെ വിറച്ചു പോയി വാർത്തയങ്ങു പരന്നതും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചു വെച്ചൊരു പോസ്റ്റു തന്നുടെ പേരിലായി ഐക്യമത്യം ചൊല്ലിടും നികന്നു ദുർശർമ്മയ്ക്കായയാൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ച് ചുവച്ചൊരു പോസ്റ്റു തന്നുടെ പേരിലായി ഐക്യമത്യം ചൊല്ലിടും നിഗനുഭൂർഷർമ്മയ്ക്കായയാൾ കനിവു തെല്ലും തീണ്ടിടാത്തൊരു തീവ്രവാദികൾ തന്നുടെ കരത്തിലേന്തിയ കത്തിയാലെ കഴുത്തറുത്തു കപാലിക കനിവു തെല്ലും തീണ്ടിടാത്തൊരു തീവ്രവാദികൾ തന്നുടെ കരത്തിലേന്തിയ കത്തിയാലെ കഴുത്തറുത്തു കപാലിക കത്തി പൊക്കി കാട്ടിയങ്ങവർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞഹോ മുഹമ്മദിൻ നിന്നയ്ക്കു പകരം തലയറുക്കും നിശ്ചയം കത്തി പൊക്കി കാട്ടിയങ്ങവർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞഹോ മുഹമ്മദിൻ നിന്നയ്ക്കു പകരം തലയറുക്കും നിശ്ചയം ഓർത്തിടേണം മോദിജി ഈ കത്തി ഞങ്ങൾ കര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമൊരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ജീവനെ രക്ഷിച്ചിടാ എവിടെ നിന്നീ ധൈര്യമുണ്ടായെന്നു ചിന്തിച്ചിടുകിൽ എഴുതി വെച്ചൊരു പുസ്തകത്തിൽ ആശയങ്ങൾ ലഭിച്ചതാ എവിടെ നിന്നീ ധൈര്യമുണ്ടായെന്നു ചിന്തിച്ചിടുകിൽ എഴുതി വെച്ചൊരു പുസ്തകത്തിൻ ആശയങ്ങൾ ലഭിച്ചതാ കൂറികൾ എഴുപത്തിരണ്ടും മദ്യപ്പുഴയും ലഭിച്ചിടും എന്നതാണ് പ്രചോദനം ഈ ൃത്യം ചെയ്യുവാൻ കൂറികൾ എഴുപത്തിരണ്ടും മദ്യപ്പുഴയും ലഭിച്ചിടും എന്നതാണ് പ്രചോദനം ഈ കൂരകൃത്യം ചെയ്തിടാ ഈ കൂരകൃത്യം ചെയ്തിടാ ഈ കൂരകൃത്യം ചെയ്തിടാ
థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఓకే లైజు ఫస్ట్ ఎక్కడా లైజు ఫస్ట్ ఆ కేల్కనండి కేల్కనండి ఫస్ట్ సంచచ్చు ఆ నేను వేగ అవసానిపికాం నేను నమ్మడ అబలిపికల్ కొండొనొన్నం కార్యొన్నం ఇల్లెంగిలం ఈ నడన సంభవతే శక్తమై అబలిపిచొండ ఒన్ రెండు కార్యం പറയാനായിട്ട് నేను ఆగ్రహిస్తున్నాను ఒన్న ఈ రాజ్యత ఎంత అభిప్రాయ స్వాంద్రయం ఉన్నది అన్నాను ఎనికి చూయకాలలో ఇప్పుల్ నేన్ వాస్ నాకు అరియా ఈ ఫేస్బుక్ లోకే మనం ఎడన కమెంట్ ఎడన అడత ఒక వాజ ఎడు వాట్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్ అన్న ఒక చోదియం ఉంది ఇని అవడ ఎంత ఎడనానా ఇని ఎంత ఎడు ఈ రాజ్యత ఒకరాల్డ అభిప్రాయతే పిండాంగి కొండ సంసారికానో అలెంగిల్ సొంత అభిప్రాయ ఎడదానో కడియాత స్థితిలోకి ఈ రాజ్యం పోగునదినే ఉత్తరవాదిగల్ ఆరాన అలెంగిల్ ఎందాన ఈ రాజ్యత నడకున అన్న ఎన్న భయపడుతియా రెండవది ఈ ఉదయపూర్ నడన ఈ సంభవతలే ఇద గవర్నమెంట్ నిసారమైట్ ఎడకరదు ఇద కొర్చ అబలిబికిలం కొర్చ నడబడిగలం అన్న పర్ణ ఇద వెర్దే తణిపిచు కొండు పోగరదు అన్న ఆన ఎన్న ఒక చింద ఇద శక్తమైన నియమ నడబడిగలం ప్రతిరోధ సంవిధానంగలు ఇబడే ఉండాగేండి ఇరికును ఇల్లెంగిల్ ఈ నాడ కుట్టిచోర్ ఆగం అన్నొల్లదని యాదర్ సంశయం ఇల్ల పదొండ ఇని మూనావది ఎనికి പറയാനുള്ളది ఎంద ప్రియ ముస్లిం సహోదరంగలే మీరు దేవి ఏద ഞങ്ങളെ క్రిస్తీయ సహోదరంగలు ఈ క్లబ్ హౌస్ రూమిలకి ఇరున പറയുന്ന వాకులడే ఆవేశం కొండ ఆ టోన్ ఒక్క చలప అంగనే ఇంగనే కి ఐ మారారుండు ఎంగిలు ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ പറയുന്നവന്റെ ഒക്കെ പിന്നില് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിന്റെ ഒരു താൽപര്യം നിങ്ങൾ ദയവായി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും മതഗ്രന്ഥത്തെയും നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഈ പ്രവാചകന് മുമ്പ് വന്ന ശരിയായ പ്രവാചകൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുക അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വായിക്കുക നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരിക അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തിയിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടമാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി തീർന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾ അറിയുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മളൊക്കെ ഇത് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്നും മിണ്ടാതെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ വർഗീസ് ചാൻ ഫ്രീ ആയോ താങ്ക് യു എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ശരിക്കും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാർത്തയാണല്ലോ കേട്ടത് അത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കോൺഗ്രസോ മറ്റാരെങ്കിലും ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭാരതത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ബി ജെ പി എ പോലൊരു പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ഭരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ബി ജെ പി വക്താവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ പേരിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ കടയിൽ കയറി കഴുത്തിറക്കുക അത് വീഡിയോ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് ആ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് എന്താ വധഭീഷണി നടത്തി ഏത് ഏതൊരു ഏതൊരു അവസ്ഥയായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം അല്ലല്ലോ ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ഭീകരത ഇവർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം എത്ര പെട്ടെന്ന് അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവല്ലേ ഇത് ഈ ഞാനതാണ് ഓർക്കുന്നത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഭാരതത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇതിനി അല്പം കൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറി മറ്റൊരു പാർട്ടി രാജ്യത്ത് ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇടുന്ന ഇവരുടെ കൈയും കാലും താങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് 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 ഒരു 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 ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷമാണ് ഇത് 
എനിക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഒരു മുസ്ലിം പോലും ഇതിനെ അപലപിക്കുകയല്ല അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് അവരതിനെ ആദരവ് അർപ്പിക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് കാശ് വേണ അയച്ചു കൊടുക്കും അവന് വേണ്ടി അത് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി കാരണം മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൃഗീയതയാണ് അവരെ ഭരിക്കുന്നത് മജ്ജയും മാംസവും ഉള്ള മനുഷ്യനെ പണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പട്ടടങ്ങിപ്പോയ ഒരു ദുഷിച്ച പ്രവാചകന് വേണ്ടി ഇന്നും മനുഷ്യനെ കഴുത്തിറക്കണമെങ്കിൽ ഇവരെ 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 നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തി ഏതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് എത്ര എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വൃക്ഷത്തെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോഴും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു പ്രവാചകൻ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ തന്നെ അക്ഷരം ഞങ്ങൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ പഴയ നിയമത്തിലോ പുതിയ നിയമത്തിലോ ഉള്ള വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ ഏഴായിരം മൈൽ അകലെ പോലും നൃത്തം കൊള്ളാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞി അറിയാം അത് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്ഷമിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ആ ആ വ്യക്തി ഇപ്പം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ വാട്സാപ്പിനകത്തൂടെ തെറി വിളിച്ചവരുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തെറി വിളിച്ചവരുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ജാതി പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചവരുണ്ട് അത് വീഡിയോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരിപ്പിച്ചവരുണ്ട് അത് എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു ഇന്നും നമ്മ പ്രധാന മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ പരസ്യമായിട്ടൊക്കെ എന്നിട്ട് പോലും അവരാരും ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ വിട്ട് പിന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ റോഡിലിട്ട് വെട്ടി കീറുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മനുഷ്യർ 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 പിന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യർ സാധാരണ അധികാരമുള്ള ഭരണാധികാരികൾ എന്നിട്ട് പോലും അവർ നാളെയും പിന്നെ അവരവരുടെ ഭരണം നടത്തുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മനുഷ്യത്വം പോലും ഈ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം മുഹമ്മദ് ആ തരത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയല്ല അതിനുള്ള യാതൊരു ഗുണവും പുള്ളിയില്ല പുള്ളി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടിയ അധാർമ്മികതകളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നല്ല ഒരു സാധാരണ നീതിബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഏഴയിലത്ത് നിർത്താൻ പുള്ളിയെ കൊള്ളുകയല്ല ആ വ്യക്തിയെ നിന്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കഴുത്തിറക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഭീകരത എത്ര വലുതാന്ന് വലുതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെങ്കിലും ചിന്തിക്കത്തില്ല ഈ മരിച്ചു പോയ പ്രവാചകൻ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ലോകത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെടാം ദൈവങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നു ദൈവങ്ങളെ ഇവിടെ ഇവിടെ ലോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഈ ദൈവമില്ലാത്തവർ നിരീശ്വരവാദികളെ യുക്തിവാദികളെ അവർ ദൈവത്തെ ആക്ഷേപ ദൈവത്തെ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ദൈവ നാമത്തെ അപമാനിക്കുന്നു ദൈവ സൃഷ്ടിയെ അപമാനിക്കുന്നു സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെ എന്നിട്ട് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നാരെയും കാലെ വാര്യ ചീത്ത പറയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അല്ലെ അടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് പ്ര ഈ പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പ്രവാചകൻ എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞൊരാളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ്റെ കഴുത്തിറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ സത്യത്തിൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവം തന്നെയല്ലേ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് പോലും ലോകത്തിൽ ദൈവം ആരെയും കൊല്ലാനോ തല്ലാനോ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഈ അപമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഭീകരമൊരവസ്ഥയാണ് ഇത് പിന്നെ ലോകത്ത് സർവ മനുഷ്യത്വമുള്ള സർവ മനുഷ്യരും ഈ മനുഷ്യരോട് എതിർക്കേണ്ടതാണ് എതിർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ള ഒന്നും അല്ല ഇവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് കഥയൊന്നുമില്ല കാരണം ഉള്ളിൽ മൃഗീയത കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവർ കൂടുതൽ ഭീകരരായി മാറുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആയുധം കൊണ്ട് ഇവരെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ ആ വാൾ ഉറയിലിടുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മൃഗീയത ആ പൈശാചികത ഇസ്ലാം എന്നുള്ള മതം പൊലുകിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടിച്ച
സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഇത്രയും മനുഷ്യക്കൂർത്തിയുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും മനുഷ്യനോട് മൃഗമായിട്ട് പെരുമാറുവാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്തിൽ ഒരു ഒരു മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസിയും ഈ ഭീകരത ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ നല്ലൊരുത്തിനു വേണ്ടി ആരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കായിരുന്നു എന്നാൽ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു മാതൃക പോലും വെച്ച് വെച്ച് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും മനുഷ്യനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഏത് അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ അതും ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എഴുതി കത്തി നീട്ടിയിട്ട് നീ സൂക്ഷിച്ചോളാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം പോയി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ഭീകരത എത്ര വലുതാണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഈ തരത്തിലാണെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം കാണും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മറ്റുള്ള സഹജീവികളുടെ സ്നേഹം കാണും പക്ഷേ മുഹമ്മദിനെ അനുസരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൃഗങ്ങളായിട്ട് മാറും അവരെ ഭീകരരായിട്ട് മാറും പൊട്ടിത്തെറിക്കാനും മനുഷ്യനെ കഴുത്തിറക്കാനും എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാ കൊടുക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രാപിക്കാനും ഇവരിങ്ങനെ കാതോർത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് വരും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടണം എത്ര പത്ത് പേരുടെ കഴുത്തറത്താലും നൂറ് പേരെ എഴുന്നേൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോടൊരു അപേക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ ദയവായി ഇതിനെ തിരിച്ചറിയുക ഈ ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയുക മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവുമാത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത നോവും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ കാലുകൊണ്ട് അടിച്ചു കളയാനുള്ളൊരു ധൈര്യം നിങ്ങൾ കാണിക്കണം ആ സ്വർഗം എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയണം എൻ്റെ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും അവനോട് ക്രൂരത പ്രവർത്തിക്കാനും രൂക്ഷത പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവനെ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കഴുത്തറുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗം എനിക്ക് ആ ദൈവത്തെ വേണ്ടെന്ന് പറയണം എനിക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗവും വേണ്ടെന്ന് പറയണം അങ്ങ് തന്നെ അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് അവിടെ അങ്ങ് ജീവിച്ചോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കളഞ്ഞോ എന്തായാലും ജനിച്ചു പോയല്ലോ ബാക്കി അനുഭവിച്ചോളാം എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കാണിക്കണം ഏ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരണം മനുഷ്യത്വം വരണം എന്നിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം പോലും ഈ ഒരു വൃത്തികേടിനെ അവലപിക്കുമെന്നോ അതിനെതിരായി പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെ പൂത്തിരി കത്തി കാണും സന്തോഷം ഉണ്ടായി കാണും നോബർ ഷർമ്മെ ഇവിടെ കൈ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നൂറിരട്ടി അവരോട് ചെയ്തു തന്നെ എന്തിനാണ് എന്തോ ജീവിച്ചൊരു പ്രവാചകന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യാത്തൊരു പ്രവാചകന് വേണ്ടി തിന്മ മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ലോകത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്ര പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവാചകന് വേണ്ടി ഇന്നും ലോകം അതിൻ്റെ തിക്ത ഫലങ്ങൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭീകര പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വയം പ്രഖ്യാപിത പ്രവാചകന് വേണ്ടി മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കിതൊന്നും എനിവേ കൂടുതൽ നമുക്കിതൊക്കെ പറയാം കുറച്ച് മനുഷ്യരുടെയെങ്കിലും പണ്ടാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലെ ഇരുട്ടിനെ പഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്നതുപോലെ ഒരു വെളിച്ചം കത്തിച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും വെളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അബാ സിസ്റ്റർ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരു എന്താ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇവിടെ മുമ്പ് മറ്റു പലരും പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിൽ ആർക്കും അതിശയമില്ല നമ്മൾക്ക് വിഷമമുണ്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ചാനൽസും തപ്പിയത് എനിക്കറിയണമായിരുന്നു എത്ര പേര് സ്വതന്ത്ര ഫ്രീ സ്പീച്ചിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ആൾക്കാർ ഇതിനെ കണ്ടൻ ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് ഒരു ചാനലും ഞാൻ പറയുന്ന മേജർ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽസിലാണ് വന്നില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ അഥവാ ഇനി വന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവർ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഒറ്റ കാര്യത്തിന് മാത്രമാണ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ അടിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാനും അവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് എന്തോ സെൻറ്ററിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഈ ബ്ലെയിം നടക്കുവാണ് അപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ട് എറിയും വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ അങ
അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക വിശ്വസിച്ച ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ എന്താ പറയുക ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന ഒരു ഇതിൽ വോണിങ് കിട്ടിയതാണ് അത് ലോകമാധ്യമങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു എല്ലാവരിലും എത്തിക്കേണ്ടിയത് അതുപോലെ നൈജീരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ജൂണിൽ ഏകദേശം രണ്ട് നാല് വൈദികർ ഈ ഇടയ്ക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുയിൽ തന്നെ ജൂണിൽ രണ്ട് വൈദികർ ബിഹേഡഡാണ് ബിഹേഡഡാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കാണ് ബാൻഡിറ്റ്സ് എന്ന പേരിട്ടത് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ താല്പര്യം നമ്മൾ സൗത്ത് സുഡാനിൽ കണ്ടു ഓണ്ടോ സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുവനായിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഈ അച്ഛന് കൊന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ വരുന്ന പ്രതികരണം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ പ്രതികരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ദാഹിക്കുക ആഗ്രഹിക്കുക ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എഴുതാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയായിട്ട് പരിതാപകര നൈജീരിയക്കാളും പരിതാപകരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തമായിട്ട് ലോകം മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് ആ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ അവിടെ തീരെ കുറച്ചാണ് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ലോക്കൽ ചാനൽസ് ഒക്കെയാണ് ന്യൂസ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിടുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ഡേറ്റ വരണമെങ്കിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് കൺഫേംഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വരത്തില്ല എനിവേ ഞാനിത് ശ്രദ്ധ നൈജീരിയയിലേക്കും ആലപ്പുഴയിലേക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമുക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് വി ആർ ഹെൽപ്ലെസ് എല്ലാവരും വരണം ഉറക്ക കരയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തെ മുഴുവനും തട്ടി ഉണർത്തി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഇത് കരയുന്ന കുട്ടിക്ക് പാല് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒച്ച വെക്കുന്നതും അവരുടെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റിയാണ് അവർ അവർക്ക് തന്നെ എന്താ പറയുക അതവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയുക ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലാത്ത പോയതും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഡിഫൻസസിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കണം എന്നുള്ള നമ്മൾ അറിവില്ലാത്ത പോയതും ആ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോയത് നമ്മുടെ ഗതികേടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോവുക അത്രേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അബ്ബാ സിസ്റ്ററെ ഞാനേ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റാഷിദിലേക്ക് പോകാൻ റാഷിദ് കുറച്ച് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാഷിദിന്റെ വാക്കുകളാണ് എന്നാ ഐ മീൻ ഡോഗിന്റെ മക്കളെ എന്റെ അടിയട എന്തൊക്കെ പല പല സംസാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ സ്പീച്ചിന്റെ അടി ബ്ലാസ്ഫോമി ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ സ്പീച്ച് അങ്ങനെ പല വാക്കുകളും റാഷിദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ സംസ്കാരത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം റാഷിദ് എന്താണ് ഈ ഫ്രീ സ്പീച്ച് എന്താണ് ബ്ലാസ്ഫോമി ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാവോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്ക റാഷിദ് റാഷിദ് കടവന്തറ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കയറി വന്നത് റാഷിദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഇത്രേ ഉള്ളു ഇവർക്ക് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കമന്റ് ഇടാൻ അല്ലാതെ മേളി വന്നിട്ടുള്ള സംശയം ആ റഷീദ് റഷീദ് അതെ അതെ റഷീദ് റഷീദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദിന്റെ നല്ല സംസ്കാരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ഒന്നാം തെരി വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അല്ല എന്താണ് ഈ ബ്ലാസ്ഫമി റഷീദ് 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 എന്താണ് ഈ മത നിന്ന എന്നൊന്ന് പറയാമോ റഷീദ്
എന്ന് വെച്ച് ഒരു മതത്തിലെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എന്തോ അറിയാണ്ട് കുറെ ആളുകൾ വന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തെല്ലോ ഏതെല്ലോ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അതെനിക്ക് തീരെ തീരെ ശരിയാ തോന്നിക്കില്ല ജീസസ് ഒരു നല്ലതാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് റഷീദ് ഇവർ ചെയ്തത് ഈ തീവ്രവാദികൾ മുഹമ്മദ് എന്ന തീവ്രവാദി ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്തതെന്ന് പറയാമോ ആർ എസ് എസ് തീവ്രവാദികൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആർ എസ് എസ് അല്ല വാട്ടർ ബൗട്ടറി അല്ല റഷീദ് വാട്ടർ ബൗട്ടറി അല്ല എന്താണ് മുഹമ്മദ് എന്ന തീവ്രവാദി ചെയ്യാത്ത കാര്യം ഇവിടെ ഈ തീവ്രവാദികൾ രണ്ട് തീവ്രവാദികൾ ഉദയപൂർവ്വം ചെയ്തത് ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ താങ്കൾ തെളിയിച്ചു തന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല താങ്കൾക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നാൽ മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദിയാണ് റഷീദ് റഷീദ് മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു തന്നാൽ മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു തന്നാൽ താങ്കൾ എന്ത് പറയും റഷീദ് അതാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എടുത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നത് ഈസസിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നത് രാമനെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വെറുപ്പും വിദേശം വരുത്തും മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദിയാണെന്ന് താങ്കൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സഹോദര താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നാ പോരെ മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു തന്നാൽ താങ്കൾ എന്ത് പറയും മുർത്തതാകുമോ ഇസ്ലാം വിടുമോ അണ്ടിയ എന്താ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു തന്നാൽ താങ്കൾ ഇസ്ലാം വിടുമോ ഓക്കെ 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 അനുഭവറുണ്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ഞാനൊരു മുസ്ലിം അല്ല കേട്ടോ ഞാന് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു വിജീജനും ഇതാക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് പക്ഷെ ഇതെന്താ സംഭവം ചാകഭാഷ ഒന്ന് എടുക്കണേ ഇത് ഈ സംഭവം എടുക്കണേ അതായത് മുഹമ്മദ് മാനവ സമൂഹത്തെ മുച്ചൂട് നശിപ്പിക്കാൻ പറയുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോ താങ്കൾ പറയാ ഞാൻ ജിഹാദി അല്ലേ ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ലേ ഇത് നിങ്ങളെ ഇരട്ടത്ത ഞങ്ങൾ പിന്നെ താങ്കൾക്ക് ഹദീസുകൾ വെച്ച് തെളിയിക്കും ആദ്യമേ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും മുഹമ്മദിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ തക്കാലം എടുത്ത് എടുത്തത് വേഷം കയറി വന്നതാണ് മേഷന്മാര് വന്നതാണ് അവന്റെ സംസ്കാരവും അവന്റെ മദ്രസയിലെ സംസ്കാരം കൊണ്ട് കയറി വന്നതാണ് അല്ല വർഗീസ ചാക്കോപാസ്റ്റർ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കണേ മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദി അല്ല ഈ തീവ്രവാദികൾ ചെയ്തത് ഒന്നും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അതങ്ങോട്ട് അതങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണല്ലോ അദ്ദേഹം മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തത് ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കത്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇത് ഇവരുടെ അടവല്ല ഞങ്ങൾ വായിക്കും താങ്കൾ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് ഇവിടെ ആയിരം തവണ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളിത് വായിക്കും കാരണം ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾ മെനക്കെടുന്ന അത്ര ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകരവാദവും മുഹമ്മദ് സമൂഹത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് വിതച്ചതായ വിഷബീജങ്ങൾ അതിന്റെ ഭീകരത അതിന്റെ ഭയാനകത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ റൂമില് പത്ത് നാനൂറ്റി അൻപതോളം പേരുണ്ട് അവര് വസ്തുതകൾ അറിയട്ടെ നാനൂറ്റമ്പത് പേര് അറിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ നാനൂറ്റമ്പത് പേരിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മുഹമ്മദിന്റെ വംശ നശീകരണം ഈ ഭൂലോക മനുഷ്യനെ ഉന്മൂലനം നശിക്കുന്ന മുഹമ്മദീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആണ് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അറിയുമോ ഈ പരലോകത്ത് എത്രയോകളുണ്ടല്ലോ വാള് കൊണ്ട് കഴുത്തറക്കണം വാളുകളുടെ നിഴലുകൾക്ക് ചുവടെയാണ് സ്വർഗം ഇതുകൊണ്ടാ ഇതാണ് ഈ ഉദയപൂരിലെ വാളെടുത്ത് കാച്ചാൻ പോയത് മനസ്സിലായോ വാളെടുത്ത് വെട്ടണം മാത്രമല്ല സുജൂദിന്റെ ജിഹാദിന്റെ അടയാളമില്ലാതെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുന്നവനെ അള്ളാഹു വിസ്തരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരുടെയെങ്കിലും നെഞ്ചത്ത് കയറാൻ ചെന്ന് ആരെങ്കിലും രണ്ട് തൊഴി കൊടുത്ത് തൊഴിയുടെ പാടും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഏഹ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കുത്താനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഉഴുത്തിനെങ്കിലും തിരിച്ചൊരു കുത്തു കൊടുക്കണം എവിടെയെങ്കിലും പരുക്ക് കിട്ടി ആ പരുക്ക് ആ ചൊറി വന്ന പാട് ആ ഉളുക്ക് വന്ന പാടും കൊണ്ട് വേണം അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ അപ്പോഴാ അള്ളാഹിക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ജിഹാദിന്റെ ആ അടയാളമില്ലാത്തവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ന്യൂനതയുള്ളവനാകുമെന്ന് കഥീസുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ അടുത്തായിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന അത്രയും മുഹമ്മദ് പറയുന്ന വാളുകളുടെ നിഴലുകൾക്ക് ചൂടെയാണ് സ്വർഗം പണ്ടൊരു പോലീസുക
ഇവരുടെ കാശ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന നടക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു എന്താണ് മാ മാതാവിന്റെ കാൽച്ചൂടിൽ അല്ല സ്വർഗം വാളുകളുടെ നിടലിലാണ് വാളെടുത്ത് വെട്ടുന്നവനാണ് സ്വർഗം കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നെ എന്റെ നേരെ ജിഹാദി വല്ലം കൂടെ ആക്രമണത്തിൽ വന്നു ഏതായാലും പോലീസുകാരന് ഇരുപ്പത് മണി നാട്ടുകാർ കൊടുത്തു ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഒരു പഴവരി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ തുടർന്നത് വസ്തുതകൾ വിളിച്ച് പറയണം അല്ലാതെ പിന്നെ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ് വിളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് സഹിഹായം മുസ്ലിം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പറഞ്ഞ തുടങ്ങുക അബു നദറിൽ നിന്ന് നബി ശത്രുമായി ശത്രുവുമായി കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അവിടുന്ന് ശത്രുവെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉച്ച സമയമായപ്പോൾ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ സ്വർഗം വാളുകളുടെ നിഴലുകൾക്ക് ചൂടയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ ഇത് കിടക്ക് ആരുടെ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ചാക്കുപാസ്റ്റ കേൾക്കുന്നില്ല ചാക്കുപാസ്റ്റ കേൾക്കുന്നില്ല ചാക്കുപാസ്റ്റ കേൾക്കുന്നില്ല വെളിപ്പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരണേ ആ താങ്കള് റഷീദ് നല്ല ഒരു റിപ്പോർട്ട് താങ്കള് തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങളൊന്ന് ചെന്ന് സംസാരിക്കൂ പ്ലീസ് ചാക്കോപാസ്റ്റ കേൾക്കുന്നില്ല അജീഷ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അജീഷ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഷിജോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഹലോ ഷിജോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന അല്ല അല്ല ഞാൻ ഞാൻ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നാ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സൗരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാണ് ജോർജ് ബ്രദറും ജെ കെ ബ്രദറും സംസാരിച്ചായിരുന്നു ജെ കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് എന്താ പറയാ കിളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവത്തില്ല കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാ പ്രതികരിക്കണ്ടേ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാടൻ നീതി എന്ന് പറയത്തില്ല നമ്മൾ കാട്ടുനീതി അങ്ങനെ കാട്ടുനീതി ഉള്ള ആളുകൾ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അവര് നിപുൺ ശർമ്മ എന്താ പറഞ്ഞേ അവരുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ കൊല്ലി ഇത് കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് കേരളത്തിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയാ നാലാളെക്കൂട്ടി ജാത നടത്തി അവനും മരവും ഒക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റി മറ്റത് അവർ കുറച്ചും കൂടെ ആധുനിക ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ട്വിറ്റർ വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയൊക്കെ ലൈവ് ഇട്ട് ഒരാളെ കൊന്നു കാണിച്ചു ഇത് എന്താ പറയാ ഒരു 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 നാണയത്തിന്റെ ഇരു പുറങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇതിനെക്കാളൊക്കെ തന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്നും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചകളും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതൊരു വാസ്തവപരമായ കാര്യമാണ് അത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികളായിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർ അലനും റെജിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അപ്പുറത്തൊരു റൂമിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്താ പറയാ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദം ബൈബിളിലോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റൂമിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്തുവാ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് ഞാൻ ഇനി അവരെ സഹോദരങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളിപ്പെട്ട ആള് അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇട്ട് പറയത്തൂല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കൊല ചെയ്ത മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് പോലും എനിക്കൊരു സഹതാപം ഉള്ളൂ അവരോട് അവര് അവർ പിൻപറ്റിയ ആശയത്തിൽ അവർ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചു അവരത് ചെയ്തു അവരോട് സഹതാപം അവരോട് സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ അലനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരോട് റെജീനെ പോലുള്ള ആളുകളോട് നമുക്ക് എനിക്ക് ആ സഹതാപവും ഇല്ല പലരും പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് ഒരു ഒരു വിഷമം മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവരൊക്കെ കൃത്യമായി എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നൽകുന്നത് എന്നിട്ട് അവരാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കാര്യം കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്ത്
അയാളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് വെളുപ്പിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ള നിങ്ങളോട് ഒരു ലോഡ് പുച്ഛമുള്ളൂ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ഒന്നും പറയാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു മിനിമം മാന്യതയാണ് ഒന്നും ഇതിനോ പ്രതികരിക്കണ്ട അതൊരു മിനിമം മര്യാദയാണ് അതുപോലും കാണിക്കാതെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്താ പറയുക അതിനകത്ത് ഒരു ലോഡ് പുച്ഛമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല വെറുതെ വളരെ വിഷമം തോന്നിയ ദിവസങ്ങളാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമൊക്കെ ആയിട്ട് കെവിൻ ബ്രദറിൻ്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഞാൻ ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അല്ല സോറി ജസ്റ്റിൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇന്നലെ ആകെ വിഷമിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ഇന്നിതാ വീണ്ടും അടുത്ത ന്യൂസ് വളരെ വിഷമം തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പിൻപറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരണം പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജെ കെ ബ്രദർ ലൂയിസ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ലൂയിസ് പി ആർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി രണ്ട് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒമ്പതര പത്ത് മണി ഞാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ ഹേങ് ഓവർ വിട്ടിട്ടില്ല കെവിൻ ബ്രദറിന്റെ ടെസ്റ്റ് മണി ആ ജസ്റ്റിൻ ബ്രദറിന്റെ ആ അനുഭവങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കിടന്നു അവസാനത്തെ ഭാഗം കേൾക്കാത്തത് ഒരു രാത്രി ആറുമണിയായപ്പോ എന്റെ അളിയനും എല്ലാവരും കൂടി ഞാൻ ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അവസാനത്തെ ഷിൻഡോ അച്ഛന്റെ ഒരു അനുഭവം ആ പ്രയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് എനിക്ക് അറിയാം നസ്ലിം ബ്രദർ ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഏത് ബ്രദർ അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഷിൻഡോ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 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 ടെസ്റ്റമണി കൂടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണ് കാഴ്ച കുറച്ചിട്ട് പഠിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്തൊരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏതൊരു ജിഹാദി വന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലില്ലെങ്ക ഞാൻ പറയുന്ന രാത്രിയാ അവസാന ശ്വാസം മുട്ടിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണ് തല്ലി ജനമുകൾ വിട്ട് കുരുടയായ അതായത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പെട്ടൊരു കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷിൻഡോ അച്ഛൻ ആ പ്രാർത്ഥന കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണി എനിക്ക് തോന്നണു ഞാനൊക്കെ ഒമ്പാരൊന്നും കേട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് ചാകോപാഷ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആയത്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പം ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് പോയി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിന് പുറത്തു പോയില്ലേ ആഹാ ഹാ ഹാ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവര് പിന്നെയും റിപ്പോർട്ട് അടി പരിപാടികളാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഇത്രയും ഷെയർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇത്രയും നേരം റൂം നിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും റൂം ചെയ്യാത്തവർ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ചാക്കോപാസ്റ്റർ ഞാൻ ലൂയിസ് ബ്രദർ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ട് എന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഉറങ്ങാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചാക്കോപാസ്റ്റിലേക്ക് വര